Pode ir lá. Pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? É, só uma, algum, vamos conhecer um pouquinho antes, né? A turma de Deep Learning, né? Enfim, maravilha. Professor Anderson, né? Ele me pôs a, a, a frente aí da aula de hoje. Uh, então, já agradecê-lo aí de antemão pela oportunidade. A gente fala um pouquinho para vocês. É, mas, enfim, não é uma ideia de uma aula professor-aluno, né? Eu também sou aluno de doutorado aqui da UFG, então somos colegas, né? Não é nada unidirecional, não. Então, eu vou ficar invocando, vou ser chato um bocado aí, ficar perguntando coisas para vocês. E se estiver sendo chato demais, vocês me avisam, né? Se a coisa estiver monótona, alguém começar a dormir aí, me avisa, a gente tenta mudar um pouco o escopo aí. Então, uh, outra coisa, alguém da área da saúde? Sim, qual? Certo, em que? Informática em saúde. Informática em saúde, ótimo. Mais alguém? Não? Então, bom, talvez eu cometa algumas gafes aqui na área da saúde, então por favor me corrija, caso isso ocorra. Alguém especialista exato em processamento digital de imagens? Alguém trabalhando na área de PDI? Acho que quase todo mundo se não irá, né? Porque acho que a próxima aula que o Anderson planeja é de Deep Vision, né? Uma área da parte do... Deep Learning que trabalha justamente com visão, imagens e etc. Não é? Então, bom, começando, meu nome é Arlindo Galvão, é uma sacanagem vinda do meu pai, que por sua vez veio do meu avô, é? meu avô que começou a sacanagem, chamava Antônio, passou Arlindo, eu passei esse Arlindo filho aí, estou pensando em passar a sacanagem para frente, mas por enquanto é um plano só. Bom, Uh, a princípio, eu, eu bolei um pouco dessa aula, dessa introdução, a visão humana e o processamento digital de imagem, mas acho que faltam umas três, quatro palavrinhas de introdução, a introdução, a introdução, a alguma coisa. Né? Nós vamos tentar falar de muita coisa aqui, num viés mínimo, claro, com minimamente expandido em nível de aprofundamento, aí, que vocês merecem também, né? a gente não pode também ficar muito superficial em nível de pós-graduação. Mas é de um outro curso, baseado em outro curso de graduação, foi evoluindo para isso aí, a gente tentou colapsar um material não tão ligado ainda né, ao Deep Learning. Ou seja, uma introdução mesmo, para falar um pouquinho de onde essas coisas vieram, né, de onde isso veio, de onde essa ideia e inspiração veio, para daí, enfim, trazer essas, esse, esse know-how, um nivelamento nessas áreas, para que a gente entendendo um pouco dessas coisas, eu acho que vai ficar mais fácil de entender a inteligência sobre aquilo, né? Então, beleza. Bom, a princípio é muito legal falar de visão humana, né? Vocês já viram aquela historinha de parece que tem dois olhos e um olho, a imagem que vem de um olho vai para o córtex esquerdo, né? O olho esquerdo vai para o córtex direito. Já viram esse esquema ou não? É, e é muito interessante falar disso, né? Porque se a gente for pensar bem, é, as pessoas costumam achar, né? E é natural que a gente ache que isso que a gente está vendo quando chega ao cérebro, essas coisas existem, né? Quando de fato não, se a gente for pensar bem, ao entrar no cérebro humano, né, isso parece místico, né, essas coisas passam a ser, mas nada mais é do que uma central de processamento processando dados vindo de sensores, friamente falando, né, do nosso lado de exatas aí, barra computação falando. Mas se vocês pegarem a palma da mão, mais ou menos, né, reduzir isso a quase 70% e colocar na nuca de vocês aqui, a gente tem justamente a região do cérebro é, que é capaz, né, ou em grande parte das vezes, de processar o que nós enxergamos. Então, imagine que nós temos duas câmeras digitais, né, oculares, bi-ocular, né, são duas, então a gente tem uma visão estéreo, é, que, como se diz, enxergam uma determinada imagem, né, captam uma determinada imagem com uma delas e manda para o hemisfério direito, o lobo occipital direito, né. E se a gente tem uma câmera do lado direito, manda lá o lobo occipital esquerdo. E por que esse lobo occipital? Né? A gente tem alguns exames de ressonância magnética, alguns exames de imagem, né? que conseguem captar, por exemplo, o fluxo sanguíneo em determinadas regiões. Então, não quer dizer que quando você vê aquelas partes brilhando em cérebro, você fala, nossa, os caras estão tá vendo onde é que o cérebro está funcionando. Né? Que incrível. A gente acha que é isso. O estado da arte ainda vê aquilo como um acúmulo maior de absorção de oxigênio naquelas regiões. Você está exigindo mais energia, por isso está sendo mais utilizado. E nessa analogia, a gente começa a discriminar algumas áreas. Então, se a gente for imaginar só nessa parte de visão, é, nesse processamento do que nós vimos, né, existem mais ou menos 36 regiões do cérebro que são intensamente 
é, acionadas quando a gente está olhando para alguma coisa ou fazendo alguma tarefa que exija a visão. Ou seja, não só nessa área, mas em todo o cérebro, mas acaba que focando algumas das energias, algumas das, das regiões desse lobo aqui. Então, alguém já teve o desprazer de tomar uma pancada nessa região da cabeça por algum acidente e tal, ou não? Que bom, né? Que bom. Vamos torcer para que nunca tenha, né? Eu tive o infortúnio de ser assaltado uma, uma vez aí, enfim, e tomei uma coronhada na cabeça. E a primeira coisa que veio, eu me lembro bem, é a visão ficar turva. A visão ficou esquisita, eu consegui enxergar, oh, consegui escutar, conseguia entender toda a solução, né? Pensava, putz, eu não posso morrer agora, né? Amanhã eu tenho prova. Começavam os raciocínios <risos> geniais, né? Foi, nossa, e agora, bicho? Depois tem que entregar o trabalho, não sei o que. É, não. Então, você começa a pensar tudo de maneira muito linear, só que a sua visão você começa a perder, né? justamente por um acúmulo de um pouquinho de edemas, esse trauma ali, né? a gente começa a perder com, esse, com essa parte aí responsável por isso. Mas tem N outras, outras é, interfaces até chegar nesse processamento que a gente vai discutir um pouquinho aqui dessa parte anatômica, nessa parte até de citologia, né? de como essas células, como é possível uma bola de carne processar alguma coisa. Né? Quantas gramas de carne tem ali? Vocês imaginam? No máximo um quilo e meio? E o quanto essa bola de carne aí chamada cérebro, né? Gasta de energia de todo o corpo? 70%. É por aí? Então o que, que esse cara tanto faz, né? Essa é a nossa usina hidrelétrica também, né? Hidro, entre aspas, né? Cefaloelétrica, será que isso existe? Estou inventando, né? Mas enfim, é uma parte ao qual vai gastar demais os ATPs, as comidas, as águas, tudo que vocês costumam adquirir para gastar energia, para mandar pulso elétrico para o corpo inteiro, para a gente andar. Então tem um córtex motor que consegue ver lá um pulso que vai lá para os nossos braços, né? pernas, vai pra, através da coluna e por aí vai. É... E a gente vai ter um embatezinho, talvez uma discussão, caso a gente aprofunde, que eu acho que é o ouro, onde vocês vão chegar aqui com, a, com o Deep Learning, o aprendizado profundo, que é se inspirar nessa diferença de ideia de sen sentir, no lado de sensor mesmo, de sense, para perceber, concorda? Um acionamento óptico, quando a gente tira uma foto, enxerga, filma alguma coisa, isso é um sensor enviando um determinado dado. Enxergar, interpretar esse dado como alguma coisa, como o João, o José, o Joaquim, né? Por uma técnica de reconhecimento de face. Será que o cérebro tem uma área que faz reconhecimento de face? Sim, né? Ele tem uma arinha, tem uns T1, T2, até o T4, que costuma fazer esse tipo de interface, né? Ou seja, um conjunto de olhos, uma boca, um nariz, uns ouvidos, essas coisas juntos aí, tendem a ser uma face. Que é diferente de cadeira, que é diferente de mesa, que é diferente dessas coisas. Então... É justamente aí que a gente tenta se inspirar para fazer, para entender o que, que o Deep Learning, o que, que redes neurais convolucionais ou qualquer outra arquitetura que for utilizada faz. Beleza, pessoal? Então, vamos tentar explicar um pouco o hardware dessas coisas. Né? É, a princípio, a nossa visão é baseada é, ou resumida nessa forma. Né? Nós temos dois olhos. Esses olhos né, têm alguns cabos que ligam esses dados do sensor até o cérebro, que é chamado nervo óptico. Muito bem. Existe só... Você concorda que esse nervo está ligado diretamente no cérebro, né? Existe só ele, não? Que está ligado direto, ou seja, um cabo direto, né? O USB no olho e o USB no cérebro. Tem nove, né? Dentre eles, o trigêmeo, que faz a gente sentir uma dor de dente danada, né? O que mais? Vago, que leva pulso para o coração, bater... E outros tão importantes quanto o nervo óptico. Só que se você for pensar esse nervo, 70%, 70% dos sensores ligados ao cérebro está no olho. 70, 30% está para o resto. Você vê a densidade sensorial do olho. Não é à toa que o sentido maior que nós temos, né? toda a experiência ao nosso redor que a gente tem, está quase todo na visão. Né? O, o organismo depende desses caras. Então a gente começar a observar esse caminho, né, esses cabos aí, vamos dizer assim, o nervo óptico liga a uma parte né, do tálamo, com essas bolinhas amarelas aí, que vai começar a redirecionar essas coisas lá para o lobo occipital, na parte traseira, lá, o córtex visual do cérebro. Ou seja, a gente tem um olho enxergando uma figurinha, o outro olho enxergando aquela figurinha, e se a gente for pensar bem, 
Né? Uma vai para um córtex, outra vai para o outro e lá isso vai ser processado e é feito um merge, ali, é feito uma fusão dessas duas imagens. Para princípio, como qualquer princípio de física ou de lentes, né? que a gente lembra lá, é, lente côncava e convexo, né? quando isso bate lá, essa imagem é projetada de maneira invertida, lembra? Isso é visto, bate lá no fundo do olho de cabeça para baixo. E o cérebro, vocês acham que ele vira isso de cabeça para cima para a gente entender? Não. O que vocês acham? Por incrível que pareça, nem é preciso. Lembra que a gente falou, essa imagem não existe no fundo da nossa cabeça. Né? Isso não é um projetor de vídeo, igual um cinema, né? que está sendo projetado lá para o fundo, né? e o cérebro está comendo pipoca, e, hum, beleza, um carro. Né? Isso, então, essa ideia é processada dessa maneira. E olha que fato interessante, o processamento e a adaptabilidade do cérebro é algo tão fascinante que, vocês já viram uns óculos que inverte? Tem um jogo de espelho, né? Ele pega isso aqui, espelha e volta no seu olho e você vê tudo de cabeça para baixo, né? Ou seja, vocês estariam sentados no teto, eu estaria meio que pisando aqui no... Enfim, essa sala, minha visão estaria ao contrário, né? Isso é visto para análise sensorial, óculos de brincadeira, né? Mas se você usar esse óculos por três dias e conseguir não tirá-lo do olho, né? Ficar o suficiente por três dias, o seu cérebro consegue processar essa informação e virar a visão para você. Você vai passar a ver tudo normal. Já? Se quiser, compre um óculos desse e teste. <risos> Só digo assim, esteja de férias, não tenha nada para fazer, não dirija, né? É. Então, esse é o problema. Quando eu tirar o óculos, mais o quê? Três dias para voltar ao normal. Você vai ficar enxergando tudo de cabeça para baixo, até que seu cérebro se adapte. Então, esse é o nível de processamento do cérebro que temos, né? Chegamos nas redes neurais artificiais, você fala para a mãe, ô oh, mãe, estou estudando inteligência artificial, né? Nossa, meu filho, né? Que orgulho. Deve imaginar que a gente está aqui construindo né, a Skynet, ou enfim. Ainda nem chegamos perto a essas coisas, porque o nível de processamento disso é altíssimo, né? Ou seja, será que a NVIDIA vende um pack desse, né? Vende lá um, uma Tesla que você pode empilhar um monte e ter um cérebro? Vixe, está muito longe, né? Mas tentamos caminhar para algo desse tipo. Bom, e aí então vamos começar a falar desse hardware com o primeiro deles, né, o sensor. O sensor que a gente tem para fazer a aquisição de imagens. Porque se a gente for estudar a imagem digital, o que, que é uma imagem digital? É baseada na imagem natural. Né? Quase tudo que a gente tem da natureza, né, nós nos inspiramos nessas coisas e acabamos trocando essa, essa experiência. E uma câmera, se for ver, a gente pode fazer uma alusão a um olho normal. Né? Então vamos estudar um pouco desse fato biológico para daí chegar lá no computacional, o digital, né? Então o olho é formado ali, você vai ter uma sobrancelha para não deixar suor entrar ou qualquer outra coisa, né? Provinda da pele para não escorrer ali. A gente tem um ossinho aqui, né? Que melhora um pouco essa aerodinâmica também para proteger, caso você bata de maneira reta aqui. Eu não consigo pegar no olho, né? Eu consigo abrir aqui ainda, já para proteger esse cara lá dentro. Você tem alguns cílios, algumas glândulas lacrimais, tudo em nível para proteção desse globo ocular. Se a gente tirar essas coisas da frente, né, a gente tem o olho totalmente visto, né, sem nenhuma camada o tampando, um conjunto de músculos que puxa ele para um lado, puxa ele para o outro, para ele conseguir direcionar esse cara. Um buraquinho ali embaixo, vocês estão vendo? Por aquele buraco passa o cabo, né? ou seja, o nervo óptico que vai levar isso lá para o lobo occipital. Só que vocês pensam o seguinte, se a gente tem, e nós iremos ver isso, né, uma estrutura que faz essa aquisição de dados... Esse cabo, se a gente seguisse né, um padrão, ele ia ter uma bitola maior que a nossa cabeça. Não ia dar para passar nem na cabeça inteira. A gente teria que ter uma cabeça maior nessa sala aqui, né? Isso fica difícil, locomoção. Talvez ali, pela teoria da evolução das espécies, não estaríamos existindo, né? Como que essa coisa consegue passar nesse caninho, né? Nessa bitola tão pequena? Ou seja, existe um pré-processamento de imagem no olho que já manda um pouco de dado compactado, né? Manda um ponto zip lá e fala, descompacta esse trem aí. Então sim, né, existe um pré-processamento, principalmente de bordas, detecção de elias, detecção de disparidade. É quase tudo, quase tudo feito previamente no olho. E aí ele compacta essas coisas, cria-se um protocolo bonitinho de comunicação e manda isso lá para o lobo occipital. Tudo bem? Então bacana. É, eu não lembro, não consigo enxergar as próximas imagens. Eu acho que alguém tem algum desconforto de ver, enfim... Tem um olho humano mesmo, dissecado, mas não é nada desconfortável, né? Enfim, se alguém tiver desvio o olhar só um minutinho, 
é, para a gente entender, mas não é agora não, acho que é daqui para frente. Entrando para o olho, né? o que, que tem dentro desse cara? Lembrando a aula de ciência, sétima série, eu acho, né? Na minha época, né? Estou ficando velho, né? Já estou velho há algum tempo. É, e até a oitava, agora é nona. Não sei por onde está mais, né? Eu lembro de ter visto isso na sétima. Mas o olho é formado ali pela córnea. O resto tudo é um corpo circular, rígido, fibroso, para proteger esse cara, mas deixá-lo flexível. Ele é cheio de uma aguinha lá, né? De um tal do morvítrio, para essa luz passar de maneira mais adequada e manter o formato dele dado uma determinada pressão ali num formato adequado. Só que alguns têm esse cara um pouquinho mais achatado, um pouquinho maior, ou seja, a câmera que tem ali, alguns enxergam bem, né? Se tudo está certo, beleza. Outros enxergam bem de cá e de cá parece que passaram o dedo na lente, né? Não era uma cuspida na lente, ela também tá embaçado, né? O cérebro, até certo ponto, às vezes a pessoa nem sabe que tem um problema e não tem problema realmente de visão, mas tem problema no olho específico. Diga. Sim, a pergunta foi, será que existem já alguns testes feitos né, para ver esse pré-processamento feito no olho? Sim, existem sim. É, essas semanas atrás saiu até um review da Nature de uns caras fazendo o seguinte experimento. É, pegaram células, um pedacinho só de células para ver a atividade neural é, na retina de olhos de, de ratos. E o que, que fizeram? Pegaram um tecido, colocaram esse tecido empilhado, foram cortando fatias dele, certo? Em cada um desses, com o microscópio eletrônico, foi pegando todo o nível celular desse cara e com isso, é, empilharam isso, computacionalmente falando, fizeram o desenho de cada célula dela. Tem até no Nature Video, lá você vê até o vídeo da apresentação dos caras, é bonitinho até. E aí eles foram fazendo, tecendo toda a teia do, do, é, dos neurônios em si. Depois refizeram isso de modo el eletrônico mesmo, ou seja, com a parte funcional, quando é excitado, esse cara brilhava de uma maneira diferente por imunofluminescência, é, ou seja, são, é, são microscópios que você coloca um determinado é, reagente químico, obrigado, e ele faz uma translucidez diferente caso tenha uma determinada reação química mesmo. Então ele está sendo ativado ou não. Né? Então, quando se pegava a mesma imagem, excitada na mesma região, mas fazia, por exemplo, movimentos, né? esses caras são é excitados em nível de neurônios intermediários, mas não finais. Os finais, ou seja, se era para ser tudo, todos os neurônios aqui tinham que ser excitados. Na camada de baixo, todos tinham que mandar tudo, concorda? Não, na de baixo, alguns mandavam, outros não. Então, falou, opa, peraí, né? Então, nesse caso, se a gente for começar a ver, já já eu já mostro para vocês uma sequência de neurônios, a gente vai começar a entender que a borda, quando você tem, por exemplo, diferente, isso a gente tem um monte de sensores. Mas é a retina da abelha, por exemplo? Como que o um inseto consegue identificar o movimento das coisas? Daquele tamanzinho, né? Se a bitola do nosso é pequena, imagina a dela, né? Como que é feito esse sensoreamento? Se você for ver, ela tem uma grade, né? Você já viu uns spots de alarme? Não sei se aqui tem, né? Tem, se você ilumina ele lá direitinho, parece um com a colmeia, né? Para que um sinal seja disperso. Da mesma coisa, a luz é centrada numa retina muito menor. E eles começaram a ver que determinados neurônios eram ativados se é da esquerda para a direita ou da, esquerda, ou da direita para a esquerda. E ele citava um pouco, ou seja, menos, em vez de gastar todo mundo. Então há sim um pré-processamento nas células. Esse é um estudo recente, já quantitativo. Estudos qualitativos já tem há um bocado de tempo, já bem sedimentado esse tipo de teste, sim. Uh, bom, continuando. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. Está indo rápido. Esse, esse da, da, da Nature, eu acho que é do mês passado. Ah, é? É. Ah, eu estava lembrando de gente convolucional e tem a dropout, e provavelmente vai ter mais coisa aí que seja similar, né? Em nível de redes, é, em RNA, você diz? Em redes neurais? Não, sim, com certeza. Redes neurais já estão tá um bocado de tempo aí. Nós estamos falando de uma rede biológica, né? Testar isso no tecido biológico mesmo, por enquanto. Né? Então... Uh, bom, beleza. Então, dado o olho, vamos ver lá de novo, né? A gente tem uma lente chamada cristalino, é onde a avó da gente opera de catarata, né? Arranca esse cara e põe uma lente artificial ali, porque, enfim, embaçou, teve alguma coisa. Diferente da lente, eu vou explicar já já do, da câmera, que quando a gente quer focar em alguma coisa, a gente desloca uma lente da outra, concorda? A gente gira aqueles um, esse 
esse, essa lente é deslocada. Se essa lente deslocasse, ferrou, né? Estourava o olho para frente, voltava, como que a gente faz? Ele estica ou não esse tecido, ou seja, ele não é totalmente enrigi enrigidecido. Você existe isso? Enrigidecido. enrigidecido, obrigado. É, então, dado essa configuração, nós vamos ter uma luz entrando ali e vamos chegar principalmente numa bolinha chamada fóvea. E isso é muito importante que a gente descubra. Porque ela, se você colocar no olho, ela é diretamente ligada lá no fundo. Ela é uma linha reta. A luz vai diretão lá. Vai focar lá. É lá que o carinho vai estar de cabeça para baixo projetado. Né? Então, o olho ele se move em busca de um determinado target, mas tudo vai ser mandado para lá, que é onde tem as terminações nervosas. A maior concentração de terminações nervosas está ali. Vamos ver um pouquinho mais de, de detalhe delas já já. É, bom, de resto, né, tudo isso que está no ao redor tem uma camada de vascularização, tem uma gordura em volta do olho para proteger. Isso aí a gente vai pular. Né? Mas o principal a ser estudado vem daquela fove, e dessa fove ela já joga a maioria desses sensores né, para o nervo óptico, para o nervo óptico processar lá, né, mandar lá para o occipital. Esse mesmo nervo é responsável por mover o olho? Não. A gente tem um segundo nervo só para isso, chamado óculo motor. Ele é que vai fazer o olho mexer. Isso aqui é só dado. Né? Não tem cabo estruturado, não tem cabo elétrico, não. Né? É só cabeamento de dado. Então, bom, essa é a imagem que eu havia dito, não é tão agressiva não, é? Enfim, é preservada em, em, é, em outras, outros tipos, é, sem ser o formol, para não deixar tão escura, né? É, mas se for ver, tem aquela gordura que eu havia dito, claro, né, que a, que a córnea vai estar opaca, enfim, já perdeu a sua, a sua é, resistência a essa opacidade. Se a gente for olhar, a gente tem o um orifício lá em volta, né, que é um esfíncter, que o quê? Ele fecha ou abre para quê? Aumentar ou diminuir a luminosidade, né? Sim, mais um esfíncter, dentro de 300 que a gente tem no corpo, né, e graças a ele estamos vivos. Então... Esse cara vai ser o nosso diafragma da câmera, o cara que abre e controla a quantidade de luz, né? Alguém já que usa óculos, com certeza, né? Mas já dilatou a pupila? Ou seja, há um líquido que anestesia essa musculatura específica, ou seja, pesquisaram lá um componente, uma molécula que ela vai lá e gruda justamente nessas células e essas células relaxam, né? Inibe o pulso elétrico a chegar, ela relaxa, a pupila faz o quê? Uf, e aí você não enxerga nada, né? Tanto que esse é um dos últimos fatores, inclusive, quando a gente falece. Ou seja, quando a pessoa morre, o cara vai lá, pega uma canetinha, né? Dá uma olhadinha, né? Quando a pupila está midriática, mesmo o cara inconsciente, o cara em coma, no que for, isso ainda é reativo. Isso ainda reage, né? Se a coisa, o cara fica midriático, ou seja, a pupila fica completamente aberta, está beirando ali se já não está, né? Ainda não deu protocolo de morte cerebral, porque tem todo um, né? um, um código aí para ser seguido. Mas lá no fundinho, lá no 5, né, a gente consegue ver lá, ó, uma linha reta a fóvea, vocês estão vendo? E logo abaixo, claro, aqui, né? E logo abaixo vem, inclusive com essa parte grossa aqui, que vai sair daquela parte de baixo, né? Na, na, na órbita ocular, sai ali de baixo o nervo que vai lá comunicar com o cérebro. Se a gente olhar isso por um, por um oftalmoscópio, né, a gente vê o fundo do olho... A gente pega lá, ó, reto, bem no centro daquele disco ali, que é o fundo do olho, tá o quê? A fóvea. Não dá para ver direito, né? Só uma parte escurinha, né? Um borrãozinho escuro. E aonde toda a circulação, aquela outra parte mais clara tá indo, é na parte do nervo óptico. Tudo bem? Vamos continuar. E aí vem, a fóvea é só um disquinho pequenininho de mais ou menos 1,5 milímetro quadrado que concentra todos os sensores que você usa para enxergar. Como? Bom, se você for pensar, tem mais de 350 sensores sensíveis a cores, né? Individualmente conectados. Individualmente conectados. Tem um neurônio para cada sensor. De 350 mil sensores. Por isso que eu falo da bitola do cabo, né? Então temos que ter uma, uma maneira um, um pouco mais ágil para isso, né? E a gente tem dois tipos de células para absorver luz e transformar isso em dado, né? Vocês lembram quais são? Cones e bastonetes, muito bem. Os cones são responsáveis, são responsáveis pela luminosidade, luminosidade escala de cinza, né? Enxergamos em preto e branco com eles, somente com eles. E os cones são responsáveis pelas cores. Quais cores? 
Será que nós funcionamos, funcionamos em RGB também? Sim. Nós temos um cone R, um cone G e um cone B. Não quer dizer que ele é azul, né? Não quer dizer que ele é colorido lá. Né? Se, se, se você corta lá o olho, põe no microscópio, vai aparecer de corzinhas diferentes. Não. Mas ele reage, né? ele entra em ressonância naqueles comprimentos de onda. Vamos ver já já também. Só que o que acontece? Os, os bastonetes são, como se diz, muito mais preguiçosos, vamos por assim dizer. Eles absorvem a luz com mais facilidade. Vocês já fizeram um experimento, né? De deitar, apagar a luz de uma vez, falar, puta, esqueci alguma coisa, sair tentando enxergar, né? Vou sair correndo para pegar alguma coisa na noite. Vocês enxergam alguma coisa depois que você acabou de apagar a luz e está no breu danado? Não, né? E aí você adapta um tempinho, sua visão vai voltando, né? Porque os bastonetes são muito mais sensíveis à ausência de luz. Só que eu vou dar um segundo experimento para vocês fazerem, se vocês puderem. Chegar em casa, né? Dar uma olhada, se acostumar com o ambiente claro e apagar todas as luzes por completo. Por exemplo, se eu olhar diretamente para o computador, eu não o vejo. Mas se eu olho um pouquinho para o lado, eu consigo enxergar. Vocês já observaram isso ou não? Homens quando vão ao banheiro de madrugada, né? Para não errar a mira ali, vocês já deram uma olhada um pouquinho para o canto, né? Para conseguir acertar o alvo, vamos por assim dizer. Por quê? Os bastonetes, pessoal, pegam mais luz, mais intensidades do que cores. À noite a gente não vai ter cor. E se a gente percebe, os cones estão centralizados mais no, ao centro da fóvea. E os bastonetes estão espalhados mais pela região, dada a retina de trás, ao redor da fóvea, um pouco mais espalhados, em muito mais quantidades. Ou seja, tem muito mais bastonete pendurado no mesmo neurônio. Ou seja, eles têm muito mais denso e muito mais espaçados por ali. Como assim? Se você pega toda a região da fóvea, vai no ponto central dela, anda 20 graus, 40 ou 60 para um lado ou para o outro, na região da retina, lá no fundo do olho, olha a densidade de bastonetes, a linha vermelha, né? Cresce lá para cima, 140 mil né, por milímetro quadrado, de cá também. No centro, onde está a fóvea, você está vendo um pico pequenininho azul? São os cones que você tem no fundo do olho. Ou seja, está tudo lá na fóvea, está tudo lá no centro, na região periférica, você só tem a parte de bastonetes, só tem essa parte de pegar a luminosidade. Então ele tem muito mais quantidade, não precisa de tanta qualidade. Os cones não, para pegar a cor, a gente tem uma percepção que um cara bem treinado consegue pegar mais, diferenciar mais de um milhão de tons de cores diferentes. Ou seja, o humano é beneficiado com isso aí. Tudo bem? Outros animais veem outras frequências, né? tem outros tipos de células e por aí vai. Então, visto que tem na fóvea, a gente pode fazer então um comparativo geral do olho versus uma câmera, né? A gente tem lente nos dois? Tem. A gente tem um diafragma nos dois? Temos. Tá? Tem ali a nossa pupila. A gente tem a parte da retina, que é onde tem a fóvea, aonde na retina vai ter mais bastonetes do que cones, né? Na fóvea vai estar todo centrado é, os cones. Já na câmera a gente tem um CCD, né? Tem uma lente, tem um, um, depois da lente tem um receptor óptico, que pega pixel a pixel, esses caras, vamos falar o que é pixel, já já, essas coisas aí, diretamente nesse sensor. Ali me parece que é um filme, né? Você lembra de filme? A luz ia queimava um filme químico. Eu acho que vocês não é dessa época, não, é? Que usa filme, tinha que revezar, tinha que revelar, né? Levar no Fujioka. São 24 poses, né? Olha que beleza. Exato, então não dá, não. Não dá pra fazer nudes nessa época, não, né? Ou era você, ela e o cara que revelava, que iam ver, né? Então, beleza. Ou seja, a gente tem essas, essas discrepâncias entre, esse, entre essa lente que pode cambiar, que pode se deslocar no delta S aí. No olho, a gente compensa isso, né? Estreitando ou não o cristalino. Então, quem vai processar esses caras, nesse caso, né? Vai ser o cérebro. E no caso da lente, ela tem um processador lá dentro, né? Que rendemeriza esses caras ou... Faz uma compactação desses caras para você mandar para o computador lá depois. Beleza? Bom, isso se tudo funcionar bem, né? Isso se o cérebro estiver ok, se o olho estiver ok, se tudo, se o caminho entre esses caras estiver ok, né? Alguém consegue citar problemas nesse sistema inteiro? Cachaça? cachaça? Excelente, <risos> excelente exemplo, né? Será que a cachaça altera muito a visão? Eu já vi colegas encarando umas batalhas aí na noite que eu falei, é, o cara tem muita coragem, né? Enfim, mas não é aquilo, não dá sendo bom, deixa isso para uma próxima aula, né? Mas sim, 
Né? Mas aí vai ser o problema onde? Na percepção. O olho está funcionando bem. Está tudo uma beleza. Mas e o cérebro? Já nem tanto, né? O que mais? Defeito no sensor. Miopia, astigmatismo, presbiopia. Ó, você usa óculos? Lente de contato. Lente de contato, pronto. O cara já tem né, a, a, a enciclopédia da, das doenças, das patologias ópticas. Mas sim, né? Problemas provindos da miopia vêm da onde? Astigmatismo, formato. Perfeito, é isso aí. Só que, e se eu te falar que o cérebro, lembra que eu falei para vocês que não existe essa coisa, não tem nada em imagem formada no fundo do olho. São sensores sendo excitados e isso é interpretado. Existe a percepção do que é cadeira, do que é mesa, do que é uma menina bonita, do que é o um rapaz gigante fora do lado dela. Né? Você, opa, né? Como que você interpreta essas coisas? Né? Como que você consegue olhar, entender e daí tomar ações? Se você for pensar em qualquer inteligência artificial que você for fazer, ou uma rede neural que consegue, já tem, né? enfim, consegue perceber coisas e não mais ver, até aqui a gente vai parar só na parte de PDI. Tudo aquilo que ainda não há inteligência. Próxima aula vocês já vão ver isso com inteligência, né? Treinar isso para não mais identificar bordas da mesa. Tem essa foto aqui, né? Ah, identifica a borda, a cor, o tamanho, beleza. Ou não, o que, que é isso aqui? Percebe? O meu olho viu borda, o meu cérebro conseguiu independer a área, mas interpretou que isso é uma mesa. Aí está a inteligência, aí está a percepção. Aí está a parte de inteligência artificial que vocês vão usar. O que, que é o bacana e a sacada desses caras, né? É que... Será que eu concluo agora? Não, né? Vamos deixar um pouquinho mais para frente, vamos falar de PDI, vai dar mais sentido, né? Mas ainda existem alguns problemas de percepção. Mesmo estando tudo ok, mesmo não havendo nada no, de problema no sensor, a gente ainda consegue fazer uns truquezinhos né, para enganar o cérebro e ver que realmente isso não existe. Ou seja, o cérebro falha ao interpretar certas coisas que o sensor está mandando de maneira adequada. Seja na falha do pré-processamento local, seja na falha do pré-processamento lá atrás. Isso que vocês estão vendo né, é um gradiente de uma imagem. Aqui a gente está muito próximo. Né? Vocês vão ver o quê? Listras indo do quê? Do preto, gradualmente passando pelo cinza e chegando ao branco. Listras, concorda? Se você dá uns 50 passos atrás, você vai conseguir enxergar essas listas? Não. Ah, não, professor, mas aí você tirou o, o, o foco, né? Você tirou a distância, o olho não vai enxergar mais tão bem. Não, se eu coloco uma letra aqui que você consegue ler e lá atrás você também consegue ler, ou seja, você está identificando borda, seu olho está conseguindo enxergar direito, por que não enxergar essas listras mais, né? Existe uma compensação automática, mais um pré-processamento, que consegue chegar com essas tiras, no mesmo sentido de neurônios, e os neurônios vizinhos pré-processa, como se interpolasse três camadas desse cara e mandasse em uma. Como ele faz essa interpolação? Aqui está tudo branco. Só quando eu chego do lado de algo mais escuro, ele cria uma borda aqui, como se eu estivesse sombreando, o que era escuro passa um pouco para o claro, o que era claro passa um pouco para o escuro e eu divido esses caras. Oh, nossa, eu não entendi nada. Vamos para um segundo exemplo. Qual dos quadrados é o interno é o mais escuro? Ah, então, eu já sei o gabarito e por isso estou afirmando que são iguais. Mas visualmente, acredite na sua visão e não na sua consciência, né? O da direita é mais escuro que o da esquerda. Mas é fácil matar isso, né? Se a gente passa uma ria reta aí, você vê que é exatamente a mesma cor. De novo, o cérebro falhando aí no seu processamento. Com tudo ok, esperamos, né? Não tem ninguém que bebeu cachaça ou enfim, acredito que seja todo mundo ok aí. E agora eu vou passar mais alguns exemplos, ou seja, teve alguns alunos, enfim, na outra turma que, nossa, minha cabeça doendo, né? Não forcem, né? Não se forcem a enxergar nada. Se alguém tiver alguma, alguma sensação ruim de ver isso aí. Se bem que lá a luz estava apagada, o projetor era enorme, então aí acho que ajudou um pouco, né? Mas a ideia do quadrado A e do B, claramente está diferente. Quem é mais escuro, A ou B? O A é escuro. E o B, não é? Mais claro. Será? What? É isso mesmo. Ó. São a mesma cor. Vocês estão enganados porque, de novo, né? aquele sombreado traz esse processamento errôneo para o cérebro né? e a gente acaba interpretando isso como cores diferentes. Esse tabuleiro de xadrez aí está desenhado errado. Não, é. Releve o jogo. É um tabuleiro de sei lá o que. É um tabuleiro que joga. Faz parte da interpretação também. Você já viu o tabuleiro de 
número de xadrez, você já imagina a cor diferente para essas duas empresas, para essas duas diagonais. Pode ser, sim. É. Culturalmente há essa intervenção, há. Só que a princípio, esqueça o resto. Haja como se eu olhasse só um quadradinho A e o B. O resto cria-se um padrão mental, sim, né? Mas o que está mais desviando esse padrão é a relação de todo o tabuleiro com a sombra do cone. É isso que está te enganando, né? A sombra provocada ali traz essa diferenciação. Traz essa compensação tentando deixar as coisas iguais, né? Isso é mais fácil para o cérebro interpretar. Vamos para mais um. Esses dois quadradinhos, agora em cores, vamos enganar o cone de vocês. Um é laranja e o outro é marrom, certo? Errado. Os dois são da mesma cor. Será que eu estou mentindo? Não, não vou nem passar reta porque não daria para alcançar mais. E eu não achei a cor exata. Mas eu cortei a imagem duas e juntei. Tirei uma fatia de cima e uma fatia de baixo e juntei uma com a outra. Para vocês darem uma olhada aí que é a mesma cor. Da mesma imagem, né? Não peguei outra, não. Pois é, né? E vocês ainda, ainda chutam o computador lá quando falam aí, ó. Então, pessoal, essas coisas existem, existem erros nesse sistema. Outro, acha a bolinha preta para mim. Ah, esse é sacanagem. Aonde está a bolinha preta? De novo, não forcem, pessoal. Dá uma olhada, beleza, tá bom. Então, como é que é? É GIF, né? Ah, então, não tem vídeos, né? Não tem GIF, mas enfim. De novo, né? Questão de bordas no nosso pré-processamento ocular aí, nos diz né, uma interação entre os limites do preto e do branco na parte periférica. Quando a gente vai para essa parte periférica, ele foca e consegue atenção e as outras periféricas continuam tentando compensar. Né? É o cérebro processando mais que devia. Né? Ele está enfiando informação onde não há. Outra informação geométrica, né? Oi? Exato, não converge, né? É quase um caótico isso for pensar, porque se você for ver... Até, dois, até duas bolinhas brancas você consegue. Seis. Seis bolinhas brancas? Olha, temos, temos uma visão além do alcance. Na tela do computador são todas brancas? Porque... Legolas, né? O que seus olhos élficos estão nos dizendo? Né? Mas, de novo, o colega tem razão, né? E se a gente caminhar até o final da sala e olhar para o monitor, será que todas as bolinhas vão estar tá brancas? Pessoal que está aí na porta, consegue enxergar aqui no monitor? do? Está tudo branco? Aqui não. O que, que aconteceu? Por que, que você pulou esse trick aí, né? Vixe Maria, 4 graus de miopia, não há televisão aqui, né? Você está me vendo aí, estamos tranquilos? Frequência... A distância entre os neurônios, ou seja, você diminuiu o foco, você conseguiu processar com aquela mesma área. Não digo nem a resolução, mas você conseguiu focar, ou seja, você conseguiu projetar uma imagem que cubra lá na sua região ocular toda essa área. Pronto, o cérebro já conseguiu processar. O pessoal que está na internet pediu para o quê? Fechar os dois olhos, né? Às vezes... É. Pois é. Esse fato, pessoal... É. Feche parcialmente ambos os olhos. Uma piada foi melhor do que... Deixa a piada. É, mas foi boa, né? Apesar da... da... Mas, pessoal, isso faz sentido. Ou seja, vocês já fizeram isso aqui para tentar enxergar melhor, para tentar melhorar um pouco, né? Focar isso mais. Por que, que o pirata usava um tampão, né? Num olho, mesmo não sendo cego desse olho. Você sabe disso aí, não? 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 Para enxergar melhor, na parte, por exemplo, de baixo do navio, se ele tivesse de dia, se ele tivesse no porão e precisava enxergar rápido as coisas, ele abria de cá e ele tinha aquilo ali contra a luz. Né? Outros dizem que ele aguçava mais a visão de cá e preservava de cá, e já é meio mito, né? Mas sim, de acostumar-se com a luz, de poder transitar no navio de maneira rápida, enxergando ambiente claro e escuro, ele conseguia fazer isso aí. Então, sim, né? isso dá mais a curar, se a gente fechar o um olho, fechar um pouco mais, enfim, isso melhora um pouco, sim. Isso não é um GIF, de novo, né? Já vou começar aí. Essas coisas, é, então, cuidado, dá uma olhadinha, olha para o outro lado, né? Essas coisas estão se mexendo, isso é cachaça. 
pode ser, ou o cara que fez isso, né? Mas enfim, essas coisas não estão se movendo, né? mas a posição geométrica delas, aquela interpolação prévia que o olho faz, acaba trazendo essa impressão de movimento. Não está muito? Tá. Você consegue, você consegue mexer um pouco a cabeça aí, eu fixando o olho? Parou? Não, deixa eu dar play de novo aqui, peraí. Enfim, às vezes no ângulo aí vocês estão um pouco prejudicados, né? Mas, não, muito de longe isso aí começa a parar de funcionar mesmo. A ideia é, o erro cada vez mais próximo, dá mais agonia, dá. Por quê? Maior será o uso da visão periférica. Você está tentando focar em alguma coisa, o olho está desesperado para focar algo, para. E quando ele foca, aquilo para, o resto não. Ele foca em outro, para no resto e a gente fica nessa tentativa de compensar o que está tá errado, né? Outro exemplo, talvez melhore agora, não? Que aí é um só com focal em vez de ser vários, né? Então, enfim, as coisas começam a mexer, né? E não tem nada se mexendo aí. Esse eu acho legal, né? Essa é a parte de borda, que está exatamente no olho. Não chega, quase não chega no cérebro, né? Essas linhas estão tortas, pessoal? Você já sabe que não, né? Mas o olho não admite essas coisas, né? Vocês conseguem enxergar? Então, vamos fazer isso que o colega falou, né? Sugeriu se a gente vê de modo individual? Sim, vamos passar umas retinhas aqui. E se você comparar a distância da reta né, e for acompanhando ao longo dela, todas estão retas. Mais uma vez, né, o algoritmo de detecção de borda, olhando para essa relação dos brancos com os pretos, nos dá a impressão que essas linhas estão todas tortas entre si, por conta da visão periférica. Tudo bem, pessoal? Então, não há sistema... Perfeito, né? Essas imagens, toda a impressão que a gente tem, a percepção que a gente tem de imagem, ela não existe. Ela não é um sensor, você não está sentindo isso de maneira que você está vendo, mas você está interpretando sinais e essa interpretação às vezes falha, né? E tem o último caso desse professor aí, Oliver Sachs, alguém já ouviu falar dele? Professor, físico, é... é... Não sei se ele é neurologista ou enfim, é um, um outro cara que domina demais a parte da neurologia, escritor de livros também, que além de saber muito sobre o cérebro, teve o infortúnio de nascer com uma, uma, uma disfunção neural de um tipo, eu não vou me recordar o nome agora, né? Tem anotado na, na, na observação dos slides aí, mas que ele não consegue reconhecer face de pessoas, é, enfim, ele não consegue gravar face de conhecidos. Ou seja, ele não consegue sequer se reconhecer no espelho. Se ele olha no espelho, ele vê alguém. Se ele olha no espelho amanhã, é, ou é alguém, outra pessoa. Ele não tem essa parte. Ele consegue reconhecer o caneco dele, que ele bebeu hoje de manhã, ontem, todos. Né? Ele consegue reconhecer a cadeira que ele senta. Rosto, não. Especificamente, uma região do cérebro. Isso pode ser causado, né? Se tiver traumas, já tiveram isso aí, tumores ou lesões nessa região. A pessoa perde a habilidade de gravar a configuração do rosto dela e reconhecer essa pessoa de novo. Tem, tem livro sobre isso, enfim, história. Esse cara já faleceu, mas enfim, ao longo da vida estudou muito essas coisas, né? Da própria doença e de outras. Mas existe esse tipo de percepção, de problemas de percepção e ainda mais graves, como o caso dele, né? Ou seja, o olho conseguiu. Agora, cada noite é uma mulher diferente, né? Como é que é? Isso é terrível, né? Que piada mórbida. Desculpa, pessoal, mas me desculpe, né? Enfim, é um problema terrível, né? Será que a mulher tem que andar de crachá? Não sei. Será que tem alguma forma, né? Todo dia é um susto. Ah, acordei com estranha, né? Mas não. Enfim, ele sabe quem é as pessoas, ele sabe ouvir a voz dela, ele reconhece várias... É, ele não só enxerga também não, né? Ele conversa, ele troca ideia, ele trabalha, ele estuda, tudo. Mas o reconhecer visualmente, não. Isso é, enfim, se a gente for pensar, é meio desesperador, mas igual pessoas cegas também não enxergam fáceis, consegue viver numa boa, né? Tranquilo aí, pegam um ônibus, né, trabalham. Bom, então essa diferença é muito boa da gente perceber na hora que a gente for pensar lá em Deep Learning, para a gente ter claro o que, que é o quê. O que, que é a parte de sensoriamento, o que, que é a parte de destaque, que a gente vai levar lá para sensor, levar para PDI, para diferenciar para percepção, um processamento inteligente, que tira conceitos, né? tira sentimento de dado, concorda? A gente começar a pensar, ah, estou com raiva de uma pessoa, isso é um fator que envolve todo o cérebro, mas o que é raiva? 
que alegria. Será que tudo está ligado a um conjunto de sinapses ligado, né? Aquelas nossas, enfim, o cara toma um MD, toma uma droga aí, toma uma, enfim, puxa uma pedra de crack, né? Por que, que aquilo ali é tão... Consumo daquilo é muito rápido, né? Entra no cérebro, trava a dopamina e serotonina, essas coisas não conseguem ser absorvidas, ele uf, encharca o cérebro de serotonina, o cara sente aquele prazer absurdo, né? Que beleza! Só que o cérebro vem e fala assim, ô, oh, então, <risos> ferrou aí, né? Tem um monte de coisa errada. Vamos cancelar esses caras e começa a eliminar quimicamente toda essa parte, a serotonina, e o cara... Tira e muito. Então o cara sai de euforia para depressão e quer mais, né? Nossa senhora, não estou aguentando mais isso. E a coisa continua por aí. Se for ver, sensações, percepções, essa mesa é bonita. E aí a rede neural vai lá e entende que ele falou que a mesa é bonita. Se ele falar que um carro é bonito, ele sabe que essas duas coisas do bonito quer dizer a mesma coisa para o ser humano. Só mudou o carro e mudou a mesa. Ou seja, são concepções que a gente tem de sentimentos, que às vezes a gente acha, como é nosso, como a gente sente essas coisas... A gente não consegue expressar isso de uma maneira clara, só que é completamente interpretado em nível de sensores, em nível de uma entrada numa rede neural e uma saída no resultado que você quer. Certo? Seja em imagem, seja em sinal, seja em padrão, o que vocês quiserem achar. Então vamos focar um pouquinho nos sinais por conta da próxima aula de vocês ser é isso aí. Então a gente tem essa diferença entre sensação e percepção, né? Enfim, a sensação que vem do olho, sentido, ou seja, um processo bottom-up, executado por sensores que recebem e convertem estímulos exteriores e falhou alguma coisa, né? enfim, exteriores e jogam isso lá para quem for processar. E a percepção vem do cérebro, ou seja, é um top-down executado pelo cérebro que organiza, interpreta essa informação e coloca em um contexto. Vocês já viram muita rede neural trabalhando com contexto, por exemplo, de texto. Sim ou não? Se eu falo igual o Yoda, o contexto é preservado? Não? Se eu falo assim, feliz você será. Você entende o que eu falei? Mas não é a mesma frase de você será feliz. E aí? Se até isso as redes neurais estão diferenciando. Se até em línguas diferentes ela sabe qual é o mesmo contexto. Se até numa língua A e ela conhece a B e prediz a C, se você entrega essas duas coisas para ela, ela fecha o link sem saber a linguagem intermediária. Né? A Google lançou esse esquema ali agora mesmo. Né? Vocês viram lá na semana no, no, no Summer School, né? Apresentaram isso lá e vieram com aquela capa de revista. né? Nossa, né? Inventar uma linguagem computacional que a máquina entende e os humanos não, né? É, enfim. Essa reportagem bacana aí, né? Galera sensata. Então, é isso que a gente tenta copiar na IA. A gente tenta, literalmente, copiar algo que não conhecemos direito, que é o cérebro e as sensações e percepções que nós temos. Mas, estamos alcançando isso aí é, numa velocidade intermediária. Bom, vamos falar um pouquinho de luminosidade e cor, porque esses caras, esses sinais, a gente vai usar para tentar processar e tirar dados voltados a isso. Então, basicamente, a gente falou que temos três tipos de cores, né? Azul, vermelho e verde, e que a nossa visão é baseada nesses caras. Por isso, existem alguns códigos de cores distintos, inclusive o RGB, que permeiam entre esses três espectros, então nós vamos falar um pouquinho de espectroscopia aí, uh, escopia não, espectrometria, e além das três cores, a gente vai ver que para o lado esquerdo isso fica o quê? Branco, e para o lado direito isso fica preto. Ou seja, a intensidade, o brilho lá, aí a gente vai em luminosidade, os bastonetes e as cores de cones trabalham juntos, né? Qual que é a diferença de um azul claro com escuro? ou para um magenta, ou para um, um branco, para um gelo, né? Aquelas cartelas de cor do Photoshop lá, que tem uns nomes maravilhosos, né? Hã? Só mulher que conhece? Olha aí. Para a gente é tudo azul, né? Vai lá e pega a camisa azul. Aí você, você vem com aquela, você tá louco, você vai com essa camisa, né? Enfim. Vamos começar pela luminosidade. Então, o brightness, que a gente vê lá no inglês. Né? Os olhos, nossos olhos possuem um alcance aí de mais ou menos 10 elevado a décima potência de graduações em luminosidade. Então, a luminosidade ela é subjetiva, é né? uma função logarítmica, dá para a gente é, modelar isso aí como o olho enxerga, né? essa intensidade respectiva da luz. Então, é, a adaptação à luminosidade é feita pela pupila, a gente já falou. Né? À medida que a pupila abre, entra mais luz, as coisas ficam mais claras, à medida que ela fecha, isso fica pouco uma entrada dificulta a entrada de luz, né? Se fecha e a gente deixa o interno do olho mais escuro. E aí a gente precisa falar um pouquinho do que está no visível. Existem outras frequências que estão no invisível? 
ou seja, o que não é visível, sim, várias, né? E tudo vem da mesma origem. Já já a gente vai falar de como fazer aquisição de imagens, como adquirir esses caras, a gente vai ver que não está só no espectro que a gente consegue. Mas as cores estão numa faixa estreitinha de mais ou menos 400 a 700 nanômetros. A gente vai ver mais ou menos o que é isso já já. Mas é o espectro onde a gente consegue enxergar. Ou seja, os nossos cones conseguem reagir a estímulos lá do azul até o vermelho. Né? Do azul, do, do violeta, indo para o azul, indo para o verde, indo para o laranja, até chegar no vermelho. Né? Abaixo do violeta é o quê? Ou acima, se a gente olhar o espectro em crescimento, de amplitude, é o ultravioleta. Abaixo do vermelho é o infravermelho, ou infrared. Nós vamos ver esses caras aí já já também. Opa. Bom. Uh, é, aqui é, enfim, a gente tem algumas unidades de medidas, não vai fazer muito caso agora, né? Sem é watts de expressão, sem é lumens, né? Sem é nível de, de, de percepção cerebral. Mas basicamente as células têm esse formatinho, né? São bastonetes que parecem um bastãozinho e uns cones que parecem um, bast... um conezinho, né? Formato geométrico mesmo. Se a gente for olhar, as duas células têm um núcleo, aquelas bolinhas azuis lá. Tem algumas áreas verdinhas ali, enfim, tudo a parte metabólica celular também funciona como qualquer outra célula. Mas o rabinho dela, se você for ver, que é uma forma de um bastão ou de um cone, ela tem células sensíveis a determinadas frequências. Ou seja, vocês lembram lá de como funciona a parte de cromófagos, ou seja, você tem uma água que é incolor. Aí você pega uma anilina vermelha, pinga na água, toda a água passa a ser vermelha. Você consegue enxergar a água vermelha. Por quê? Tem moléculas daquela determinada corante que vai o quê? Grudar na molécula de H2O e a partir daquele momento, aquilo que está solúvel, você não separa a cor da água de novo, concorda? Essa reação foi feita, você colou aquilo ali. E por que você consegue enxergar? Porque as moléculas da, da, do corante... Quando pega um espectro de luz, ela entra em ressonância com essa luz, né? emite um fóton, lembra disso aí? Um elétron pula para outro, outra camada, né? e emite lá um determinado fóton, uma determinada partícula, e isso vira um determinado comprimento de onda na região do vermelho, do azul, da cor que você tiver. As cores complementares ficam lá. Então, os bastonetes têm a capacidade de perceber a variação da luminosidade. Ou seja, os bastonetes têm lá, são células sensíveis à luminosidade, enquanto os cones sensíveis a somente a luz direta. Por isso que ficam lá centralizados no fundo do olho, na fóvea. Se você vira o olho, ou seja, se você consegue desfocar, ou seja, descentralizar aquele foco de luz para outra região da retina, você não vai ver mais em níveis de cores tão hábil. Né? Agora os bastonetes, se a luz entra dentro do globo ocular, qualquer sensaçãozinha de luz ele capta e manda sinal. Então, com pouca luz, ele manda o um sinal excessivo para o cérebro. Então, como ele é muito sensível, eu posso lotar lá o, o, é, o olho desses caras que não tem problema. Agora, os cones, eu já centralizo muito mesmo na parte focal para eu conseguir maior distinção disso. Então, beleza. A visão só baseada em bastonetes é chamada de escotópicas, enquanto a outra é fotóptica. Uh, são células cromáticas, células cromáticas em três cores, nós já vimos, é disperso, o outro é centrado na fóvea. Uh, os bastonetes, né, tem uma grande quantidade de bastonetes por um único nervo, ou seja, por uma única terminação nervosa pendurado um monte deles. Nos cones, não, né? É uma célula por nervo, uma célula por ponto é, neural, né? Então a gente tem uma resposta lenta dos bastonetes, dos cones rápidas. A gente tem em média 75 a 150 milhões de bastonetes na retina, enquanto a gente tem de 6 a 7 milhões de cones, né, ou seja, de células coloridas, divididas entre as três classes. Como que esse cara é feito, né? Olha lá, ele é todo sequenciado lá para trás, a fóvea faz um leve buraquinho, a gente tem essas camadas né, de neurônios gangliais e neurônios bipolares, o bipolar é aquela interface, que pega um e leva para o outro, né? E excita ou não aquilo ali. Então tem essa camada antes de chegar neles para ver quem ele vai excitar para ver. E aí começa-se algum pré-processamento nesse intermédio aí. Bom, já que eu tenho essas, essas células fotossensíveis, cada uma em, seu, em sua determinada região do espectro, seja vermelho, seja azul, eu posso excitar um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho, isso vai virar uma cor mesclada, né? 
Se eu misturo lá, lembra das cores lá? Vermelho, mais verde, dá o quê? Amarelo. Amarelo, azul, mais vermelho, né? O princípio é esse. Só que vocês estão vendo que se a gente fosse colocar esse conjunto de pixel, vamos supor que o fundo da cabeça enxergasse a imagem exata, não era igual a uma câmera, né? Ia ser um monte de pixel bagunçado, um verde, um azul, um, enfim. Isso não faria nem o menor sentido em nível de imagem. Se a gente fosse olhá-la diretamente falando. Bom, então, enfim, desses três tipos, né, a gente tem a, como se diz, o formato dele. Alguns são mais longos, médios e curtos. Os longos são os que são sensíveis a vermelho. E é justamente porque o comprimento de onda da luz vermelha é um pouco mais suave. Né? Ela tem um comprimento de onda maior. A gente tem os, os são, são menos sensíveis, ou seja, são 65% dos que a gente tem em quantidade. Os médios são sensíveis aos verdes, ele tem 33%, com a onda média também. E o azul são células curtinhas, né? são cones menores e são extremamente sensíveis ao azul e roxo ali, aquela parte de região para lá. É por isso que eu tenho só 2% dos meus cones são azuis. Beleza? Então tem muito mais células vermelhas e verdes do que azuis, porque o azul se excita muito fácil. Né? Isso aí até mudou, até é um porquê que os CCDs das câmeras são usados. Por que os pixels da TV de vocês, quando for projetar, projetam no um determinado padrão? Né? O que a gente ia falar era dessa história da luz azul do celular, que o pessoal está diminuindo a luz azul quando. Também. Quando chega de noite, que faz pouco tempo que fala aqui. É, ligaram um pouco, né? Enfim, descobriram uma tal de melatonina. Já ouviram falar? Alguém toma melatonina? É uma beleza para dormir aquilo, né? Mas porque é um, uma molécula do sono, vamos dizer assim, né? O organismo, quando tem ausência de luz, naturalmente a gente dorme. Criou-se a luz elétrica, todo mundo foi dormir meia-noite, uma hora, né? Ninguém mais dormia às seis da noite, igual na roça, onde não tem energia, né? Não, aí é, aí é uma outra perturbação, né? <risos> ah, é, e aí vem luz, café, todos os estímulos para não dormir né? Mas enfim, se a gente for pensar nisso né, Quando há, há essa excitação dessas células muito sensíveis Há a inibição dessa molécula do sono E a gente não costuma dormir mais Então tem alguns celulares, o meu, o meu específico Tem como você programar ele para diminuir ou desligar as luzes azuis né, Para você ficar olhando de noite e, e assim você não excitar muito os olhos e inibir menos a melatonina e ela ser disparada na corrente sanguínea e você ter sono e dormir. Né? Isso, exatamente. Mas, enfim, para aqueles que trabalham muito e tal, já estão tendo um óculos, né? Que ele dá uma tampada na luz azul, ele pega só um espectro um pouquinho para cima, não vai ficar tudo amarelo e vermelho também, né? Senão o cara vai jogar, vai, enfim, ver filme, cadê o azul, né? Não vai ter céu azul em imagem alguma. Mas, então sim, né? isso faz sentido também. Bom, em nível né, de quantidades, está aí a, a quantidade de azuis, aonde ele pega na frequência maior, né, onde eles saturam o sensor dos nossos olhos, né, isso tudo mensuralmente feito, experimentalmente feito. Né. Então a gente vê que o vermelho pega um espectro muito maior em quantidades, né, em comprimento de onda, em relação ao azul. A sua sensibilidade é maior. Né. Só que tem uns problemas aí nesse meio tempo. Né. Vocês já ouviram falar de uma doença que chama daltonismo? Alguns nascem geneticamente, por quê? O daltonismo está ligado, principalmente, ao problema genético, ligado a qual cromossomo? Y. Y, nós somos XY, né? E essa maldita perninha faltante pode trazer para alguns esse problema. E aí algum deles, ou seja, algum dessa trindade entre os cones pode perder a funcionabilidade. O cara, por exemplo, confunde azul com verde, né? Porque ele está ali naquela intersecção daqueles dois picos e ele não tem isso aí, o cérebro processo da maneira que está. Então não é que ele deixa de enxergar cores, né? Ah, agora o cara enxerga preto e branco. Não. Para ele não tem muita diferença entre a camiseta verde e uma camiseta vermelha do lado dele, né? Tem um amigo lá em São José, quando fazia o mestrado lá, que eu precisei de uma pasta na minha casa. Falei, cara, você está vindo para cá? Tô. Então abre o armário e pega a pasta vermelha para mim. Quando ele abriu o armário, né? Ah, velho, esqueci, eu não tenho, não sei enxergar vermelho, né? Não conseguia achar a pasta, estava tudo da mesma cor. Precisou, enfim, mandar foto, né? Pega a terceira, a quarta, enfim, isso é complicado, né? É... Em contrapartida, as mulheres possuem quais cromossomos? XX, né? Começaram a descobrir, inclusive, um quarto cone na mulher. 
E aí talvez não seja mais tanto conceitualmente que as mulheres conseguem olhar as cores melhor que a gente por um fator estético, né? Mas pode ser também baseado no fator biológico. Ou seja, elas têm sim uma célula a mais, né? há alguns casos disso. Existe mulher daltônica, sim, né? Enfim, mas por outros problemas. Não necessariamente o mesmo ao qual o homem é mais comumente ter daltonismo, né? Enfim, é, são raros. Eu conheci uma pessoa que tinha uma, uma parente enfim, que era meio daltônica, tinha uma disfunção de cores aí, e era mulher. Mas tem esses casos aí também. E digitalmente falando, né? Como que a gente traz isso da realidade para o digital? A gente tem algumas convenções de cores, por exemplo, esse padrão C e E, ou é o que a gente chama de RGB, que são as cores primárias. Ah, o vermelho mais ou menos 700 nanômetros, o verde mais ou menos 400, 546 nanômetros, 430 quem não está entendendo a ideia de nanômetros, de faixa de onda, a gente vai dar uma revisada nisso já já. E ver alguma aquisição de imagem em outros espectros que não só o visível. Mas enfim, a, a combinação dessas cores... Nossa, eu chamei magenta de azul, hein? Olha que terrível. Já vão um desculpando aí, né? Sou muito bom nessas coisas. Ou falei ciano, não lembra. Mas a intenção era ciano, né? É... A combinação de todas as cores aqui, ou seja, a interpolação entre elas, dá o branco. Né? Isso é visualmente falando. Já lembra aqueles, aquele... Experimento, né? Do guarda-chuvinha, colorido, não? Você põe as três... Disco de? Muito bem. Isso é Milton acabou tendo isso aí pela interpolação das cores, da parte do prisma, né? Isso é exatamente isso. Se a gente gira essas cores primárias rápido, ela vira o branco, né? A combinação delas, até nossa percepção, as enxerga o branco por ser a combinação delas. Tem outras? Tem, né? A gente já vai ver já já. No MATLAB a gente pode setar isso, né? Todo mundo está familiarizado com o MATLAB? Ou mais Python agora, né? Por conta da matéria. Mas enfim, vou seguir um padrão MATLAB aí, porque às vezes o toolbox de processamento digital de imagem do MATLAB é excelente. O de Deep Learning é bom? Teoricamente sim. Quando você for rodar uma arquitetura grande, vocês me falam lá se demora mais aqui no Python, né? Ou na parte de interfaceamento, na, principalmente na parte de mexer com placa gráfica, né? Mas então a gente tem essas três cores, elas podem ser apresentadas de modo binário, zero, intensidade mínima, um, intensidade máxima. Se eu tenho três vetores R, G e B com intensidade mínimas e massas, eu interpolo e tenho a cor que você quiser. Ou ainda em 0 a 255, mais comumente usado como Unit 8, né? Unit 8, lá no MATLAB. Outro padrão, né? C, M, Y, K, são as cores primárias subtra subtrativas, né? A gente tem a combinação, na verdade, do ciano, do amarelo e do magenta. As cores entre elas vão ser vermelho, verde e azul. E a combinação delas é as complementares da RGB. Né? Em vez de ser branca, agora é preto. Tudo bem? Eu acho que o pessoal que faz tinta guache só mexe com essa, né? E é justamente isso. Alguém já brincou de tinta guache? Ah, vou misturar cores. No final do dia está tudo preto, né? Porque é justamente baseado nisso. Né? Os padrões de cores de impressoras, por exemplo, é tido nesse mesmo padrão aí. Uh, ainda tem o HSV e o HSI. São modelos que pegam lá né, a cor especificamente, o espectro que você quer, a saturação da cor, ou seja, o quanto de cor você vai ter, e o brilho dela, e o valor que você vai ter em nível de é, intensidade. Então, você consegue uns gráficos desse tipo, né, entre a saturação, o valor né, e a cor que você está trabalhando, o espectro, para saber essa variação de como você vai digitalizar isso aí. Ah, tem alguns padrões gráficos que a gente consegue enxergar também, é, principalmente na escala de software em vias dessas coisas Ou seja, você vai fazer algum tipo de filtro Utilizando alguma inteligência Mas que tenha a limitação visual O que acontece muito, né? Você tem uma IA que quer fazer uma segmentação da imagem Por exemplo, de folhas Numa floresta Quero medir a intensidade do quanto de verde tem lá Às vezes a IA acha o padrão Perfeito Faz a conta com 99% de erro e você não enxerga cadê a, flor, a folha que ele está fazendo, né? Às vezes, a gente tem alguns resultados que o monitor não te mostra. Porque o próprio monitor está numa diferença numérica aqui, ao qual ele pega, por exemplo, né? Alguns monitores mais antigos de D65 ali, pega alguns RGB dentro daquele triângulo. Mas se você pega o Adobe, que tem um espectro maior, ele alcança o triângulo de fora. Mas seu monitor não vai mostrar. Vocês conseguem entender? A limitação do visualizador não te permite isso. Né? Tem uma maneira de calcular esses caras, enfim, você pode calcular uma integral entre a intensidade e a região do pixel e achar qual é a intensidade de cor 
dado essas três, dado x, y, z, representado aí pelo R, G e o B, por exemplo. Então, HSC e HSV tem esses formatinhos aí, caso queiram né, curiosidade de saber por onde caminhar nesse, nesses padrões, porque algumas das técnicas que vocês talvez vão ver utilizam né, a, a dissociação dessas cores, desses padrões, ou usa a imagem em escala de cinza, mas vai usá-la colorido, vai no RGB ou no HSI, ou no Silab, ou em outros formatos que tem, que às vezes te dá uma saturação e não mais RGB. Eu não quero saber só o que tem no R, eu quero saber só da saturação. Você converte para essa escala de cor e sua rede vai trabalhar muito melhor em outras escalas. Outros padrões, né? Uh, pessoal, são 8h15, vocês querem tomar uma água? Como é que é? Uma galera dando uma, uma pescada aí, dando umas cochiladas. Pode ser? Não? Continuamos? O que vocês acham? Geralmente continua? O Anderson é brabo, né? Não muda, não. E aí? Bom, a ideia é terminar às 10, né? Não é das 7 às 10? Costuma ser, não? Ah, então... Tudo bem, podemos parar a 9, caso, caso queiram, né? Mas temos mais algumas informações aí. Não? Podemos continuar? Então vamos lá. Forma de aquisição de imagem. Será que as imagens são obtidas de uma câmera digital? Ou seja... Isso faz sentido? Como que eu pego as fotos aí para processar esses caras? É para uma câmera, certo? Nem sempre. Será que é só câmera que eu posso adquirir imagens? As câmeras digital, que eu digo as câmeras de celular, câmeras convencionais, ou câmeras no espectro do visível, mas eu posso adquirir imagens em outros espectros? Sim. E vocês vão trabalhar com imagem desse tipo. Eu acho que compensa dar uma olhada em como que esses caras são obtidos, né? E para isso a gente tem que falar um pouquinho de física antes, né? Porque o que é uma imagem? Nós já vimos que uma imagem é formada no nosso cérebro por percepção através de umas paradas biológicas aí. Se alguém tiver dúvida, a gente pode entrar em detalhe, né? Como que a célula converte luz em energia, enfim, a gente pode entrar nisso, mas eu acho que não vem ao caso. Mas agora na parte eletrônica da coisa, a gente tem que, tem que fazer valer, né? Ou seja, qual é a física por trás da luz, né? de tudo que a gente enxerga? Por que a gente enxerga essa mesa e por que ela é branca? E não azul. Alguém consegue me dar uma explicação direta e fácil? Não. A frequência de onda que ela emite. Será que essa mesa emite alguma onda? Ela tem luz própria? Aí ele reflete perfeitamente. Então tem um fenômeno chamado reflectância que faz com que, dado uma determinada superfície, uma luz. Diga. Quase não dá para enxergar? Desenhar grosso. Desenhar grosso. Vamos lá. Será que tem alguma... Isso! Aí sim, hein? Senão não vai refletir de maneira adequada ali para que haja aquisição do quê? Daquele sensor sensível à luz refletida e que há também, enfim, vamos, vamos parar, né? Já entendeu? <risos> Bom, dado então uma determinada emissão de luz, essa superfície pode ter uma determinada cor. Se eu tenho a combinação de todas elas, digamos seja uma luz natural, uma luz branca, uma luz com todos os espectros de onda, todos os comprimentos de onda, né? essa superfície vai o que? Absorver, ou seja, as moléculas vão absorver energia em quais comprimentos? Todos os outros complementares ao que vai ser refletido. Ou seja, imagine que eu tenha uma... esse apagador que está aqui em cima, né? Agora o pessoal vai conseguir ver. Vocês estão enxergando esse apagador de que cor? Verde? Espe... verde? <risos> é verde mesmo? Tem alguém que falou verde ou não? Falou verde. Não, falou Sem problema. Não, bom. Mas deixa algum daltônico que a gente poderia né, explorá-lo um pouco mais. Mas... É, mas dado que comumente isso é chamado de azul... Por que, que vocês estão enxergando azul? Todas as outras cores, vermelho, foi absorvido por essa material aqui. Amarelo, absorveu. Verde, absorveu. Né? Será que é isso? Aí só saiu o azul? Saiu um comprimento de onda que não é azul. Né? Ou seja, todos os azuis complementares. Aí eu te pergunto, será que a cor disso é azul? Ou é todas as complementares do azul e a gente enxerga azul, né? 
Vocês entenderam essa pergunta meio filosófica, né? Já que vocês pararam com ela, vamos para mais uma, né? Vocês aprenderam que esse comprimento de onda chama azul. Mas quem garante que você está enxergando, eu estou enxergando esse vermelho, mas eu aprendi que o nome disso é azul. Isso aqui é azul, e para todo mundo, cada um enxerga uma determinada cor. Não dá para ver a sua visão? Blá, né? Isso é besteira. Coisas do satanás aí, né? Não vamos pensar nisso. Então, pensando na absorção dessas coisas, né? Para cá, em vez de vir, vamos supor, né? O R, G e B, digamos que sai o B. Grosseiramente falando, né? A gente enxerga isso azul. Esse fenômeno é tido como reflectância. E ela é calculada lá pela lei de Lambert Beer. Tá? Lembra lá da dualidade de Heisenberg? Heisenberg, eu não lembro desse nome, né? Breaking Bad. Né? Só que sem ser o cara que faz metafetamina, teve um outro cara ao qual ele se inspirou no nome, né? que criou essa ideia de horas o elétron é partícula, hora é energia. Então, enfim, na hora que ele pula de camada para camada, ele emite um fóton para cá, vamos resumir essas coisas. E esse fóton vai vir num comprimento de onda complementar, né? onde os complementares foram absorvidos e esse foi refletido. Tem outro fenômeno ainda que é a transmitância e tem a absorbância, que é o que ficou aqui dentro. Né? São esses três fenômenos básicos aí da, desse tipo de coisa. Bom, eu não sei qual a transmitância desse apagador. Não é muito, mas se a gente olhar lá dentro dele, lá, tem comprimento de onda atravessando ele sim. Ele não é opaco o suficiente à luz. Ou seja, há um comprimento de onda eletromagnético na região do visível. Na região do rádio ele passa? Tranquilo. Né? Na região, sei lá, de micro-ondas, será que ele passa? Então, por aí. Olha aí, hein? Será que põe no micro-ondas e ele esquenta? No micro-ondas ou na frequência de micro-ondas? Né? Depende. Depois vamos falar um pouquinho do micro-ondas aí, sim. Vamos chegar lá. Mas então, pessoal, o que é luz? É uma onda eletromagnética igual a qualquer outra. Existe um pulso lá, né? elétrico, que é enviado, o que? De maneira magnética, lembra a regra da mão direita, esquerda lá, né? Onde tem um elétron, tem um magnético em volta, esses fones direcional. Se não, vai em três vias, a de cima é a magnética e a de baixo vai vir ah, numa onda encaminhada no lambda ou numa velocidade da luz C, né? Enfim, física e física e física, né? Mas essa luz é propagada dada uma frequência. E essa frequência começa lá da o quê? Qual que é a diferença de frequência e amplitude? Rapidinho, né? Só pra gente tá falando, ver se tá falando... A altura da onda? Se eu pego um período dela, tem aqui, ela faz isso. Parei no período, depois ela repete. Né? Eu estico essa cordinha, isso aqui o que, que é? Frequência. Agora, qual é a amplitude né, de sinal? A gente tem sim, qual é o tamanho, né, a altura dessa onda aí. Beleza. Então, se eu aumento a frequência, eu aumento o quê? A quantidade de pulsos, né? Não é isso? E agora a amplitude de sinal é diferente disso aí. Beleza. Se eu vou aumentando a frequência desses caras, né, ou diminuindo essa, aumentando a amplitude, é, esses caras vão caminhando lá dos gamas até a onda de rádio. Dá para você obter imagem que se estranha em tudo? Ou se dá, né? E é usada diariamente. Então nós vamos ver, por exemplo, dado esses espectros aí, que a gente tem diferenças de ondas aí. Se a gente pega o visível dentre as ondas conhecidas humanamente, né, dado o estado da arte, nós enxergamos só nisso aqui, ó. Consegue enxergar? No meio tem um arco-irizinho pequenininho ali, né? Com uma, uma chave mostrando lá, visible wavelength, colorido ali, né? É só a parte do visível. Vamos começar de baixo para cima, né? Ou seja, as frequências maiores ali, a, a 10 a 21, por exemplo, né? Putz, 10 a 21 é energia pra caramba para gerar esse cara, concorda? Então você tem que emitir muita energia, você gasta energia para fazer esse cara e chega lá em raios ionizantes. Se você for ver ali abaixo então do visível, são raios que emitem íons e eles ionizam sua célula, ionizam alguma coisa. Né? Então só algo prejudicial ao tecido humano, por exemplo. Se a gente pega raio X e raio gama lá, talvez você vira o Hulk, talvez. Talvez você tenha câncer, mais provável. Né? Vocês já viram um cara que trabalha o tempo inteiro com raio X, por que ele tem que parar um pouquinho, né? O cara toma muita radiação, esses íons que é mandado, entra na célula ali, né? quebra alguma molécula, converte isso em nível lá do DNA do cara, e o cara, enfim, começa a 
a transmutar células erroneamente, né? começa a ter processos mitóticos errados e aquilo vira um câncer, por exemplo. Então isso é, esse interage. A partir dali, não faz mais sentido, né? porque essas ondas não entram em ressonância com célula alguma da gente, então ela não ioniza nada. Então se você chega em radiação não ionizante, por exemplo, a de rádio, por exemplo, cadê a celulares, né? Tinha uma época que a galera falava, não pode botar o celular no bolso não, né? Que você interage, deixa o homem estéreo. Você já viu isso? Eu já vi uns negócios e falo, nossa, genial, né? Então vamos falar no ouvido? Não, vamos falar no pé, né? Vamos botar só fone de ouvido. É, a da Samsung mata, né? É, o Gal é, Note 6, né? 7? 7, né? O celular bacana aí para explodir. Mas tirando essa, essa parte aí, né? Da bateria, a onda em si não faz mal dali para frente. Por exemplo, já que não faz mal, vou ficar na frente de uma antena de transmissão, né? Isso vai fazer bem. Não, isso vai te queimar, né? Ela sobreaquece o sinal. Não quer dizer que a onda tá, mas a energia térmica liberada vai te torrar ali na frente. Então tome cuidado com essas diferenças aí, né? Mas enfim, dali para lá a gente começa a aumentar, vai de 10 a 21, 10 a 18 e a gente vai vendo onde ela alcança isso. Né? A gente olhar a raio gama, ela chega lá no átomo da célula, do núcleo de uma célula é formada por DNA, isso ainda é molécula, né? vamos mais adentro, né? um átomo de hidrogênio, o átomo, a menor partícula que a gente tem, não em níveis né? subatômicos, a radiação consegue interagir ali. Ou seja, o tamanho do átomo inteiro já está mais ou menos ali no, no 10 a, a menos 11, a menos 10 em nível de amplitude, né? em nível de comprimento de onda, de tão pequenininho que está. 10 a menos 9 nível da molécula de água, a gente chega ali no raio-x, ou seja, o raio-x também interage, a gente é feito de líquidos, por exemplo, né? água em sua grande maioria. É, região do ultravioleta faz mal, né? Por que, que a gente passa filtro solar? Raios UV, né? Então as camisetas aí de UV agora, que você não precisa passar, entre aspas, né? dependendo da qualidade dela. Porque o raio UV é ionizante e ele ioniza muito uma célula, né? Eu sou meio desprovido disso, né? Se eu tirar a camisa aqui, vão cegar vocês. Estão branco e ela que eu sou, mas se eu fosse um cara um pouco mais moreno, eu teria o quê? Melanina. Essa melanina é ativada com o sol. Como eu desprovenho dela, as poucas que eu tenho vão ser super saturadas, aí se começa a replicar, é bem capaz de eu ter um melanoma, câncer de pele. Por quê? Ionizou-se aquela célula nessa frequência. Continuando, entra para o visível, algo que já não faz mal para a gente, a gente consegue inclusive enxergar coisas, né? faz é bem para caramba. Acima dele vem o infravermelho, acima, pessoal, estou falando em nível de frequência, em comprimentos de onda, isso vai crescendo, né? começa pequenininho, isso vai aumentando. Então, infravermelho, na região do visível, a gente consegue já ver bactéria, vírus, células, né? é, mais ou menos a finura de um papel ali no terahertz, acima da, da, do infravermelho. Aí a gente entra com micro-ondas, né? é o tamanho mais ou menos de um clips, isso vai subindo, né? O que mais? Micro-ondas, é, sinal de wireless, né, o kart de rádio, desses tipos de ondas aí, já tem comprimentos do nosso tamanho. Isso vai subindo mais, né? À medida que a gente vai subindo lá do rádio, ela sai dessa pequena, eu posso colocar isso ainda em rádio de maneira pequena, de tão grande quanto um edifício inteiro, sem amplitude da onda. São as propagadas para satélite, por exemplo, né? Então, a gente consegue propagar, perdurá-la por mais tempo, aumentando essa frequência aí de rádio. Tudo bem? Então, beleza. Tem um monte de aplicação aqui para baixo, a gente vai vendo. Diga. Essas ondas frequências mais baixas, será que faz sentido falar em imagem? Total sentido. Inclusive, a pergunta dele foi: será que faz sentido nesses outros espectros é, formar imagens, né? Gerar imagem nesses caras? Isso vai servir para alguma coisa? Sim, muito. Se a gente olhar essas partes de baixo, todas estão gerando alguma imagem, que não é só propagação de sinal. E a gente vai ver uma a uma um exemplo aí de... Sim, nós vamos ver agora um a um exemplo de uma delas para a imagem. Qual que é a maior frequência, a menor frequência, né? Você consegue fazer uma imagem. Sim, qual que é a menor frequência que a gente consegue fazer uma imagem? Eu não vou responder agora, porque em alguns slides à frente a gente vai ver uma imagem nessa menor frequência. É ótimo, vamos lá. A frequência da onda tem que ser proporcional à amplitude? Vou devolver a pergunta para os senhores. Tem ou não? Não, necessariamente. Pode ser feita, sim, para alguma aplicação específica. Né? Ou seja, ondas de rádio, vamos imaginar, 
Se a gente tem um walk talk aqui para nós conversar, é a mesma o quê? Amplitude. Ou muito similar. Mas a frequência, se a gente tivesse só uma sempre proporcional, todo mundo estava falando a mesma frequência, os bandidos e a polícia. Então a gente não muda para a frequência tal, né? Chega lá. É. Então, dependendo, você pode ajustar a frequência e manter uma amplitude. Né? Só que isso gera mais ou menos energia e você vai variando essas coisas conforme você quer. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para os exemplos, então. Né? Ah, não, antes. Vamos ver o quanto de energia isso gasta. Né? A gente começa no raio gama lá, para a gente for ver. A gente gasta mais ou menos 10 a quinta até 10 a sexta eletrovolts de potência para gerar esse cara aí. Ou em nível de isótopo, que isso é uma outra área que nós vamos chegar lá também. Raio X, 10 a terceira, 10 a quarta. O V, vai indo até chegar a 10 a menos 6 a menos 9 em ondas de rádio, por exemplo. Né? Então isso é propagado por antenas, enfim, naquela... É, como se diz, naquele ambiente controlado ali, mas a energia é um pouco menos, um pouco menor do que algumas outras aí. Né? Então vamos começar, por exemplo, imagens por raios gama. Né? Qual que seria uma aplicação para a gente olhar imagem na, no menor comprimento que nós temos? Né? Que sei lá, lá embaixo no gama. Alguém já fez aqui é, o tal do bone scan ou é, cintilografia óssea? Sim? Veio um cara, aplicou um líquido no C, virou Hulk, não, né? Teve contato com raio gama, não ficou verde, não, né? Nada. O máximo verde que sai talvez seja a urina, né? Mas não dá outra força pra gente, não, né? A gente não consegue ser um vingador ainda. Mas enfim, esse cara aplica um contraste que emite radiação. Ele é um emissor. A maioria das vezes algo reflete a cor, né? Esse cara sim vai emitir uma frequência. Emitir qual é a frequência? Gama. E existe um outro leitor de imagem gama, ou seja, um receptor que consegue pegar essas. Mesmo que pequeno nesse cara aí, você deita lá no negócio e aquilo, em vez de tirar a foto, ele recebe a foto. Ou seja, ele, ele queima o filme da câmera lá, entre aspas, né? Através do isótopo que você está emitindo radiação para aquilo ali. Qual a função disso? Bom, essas moléculas desse contraste, elas ligam em células abundantemente ligadas a cálcio. Oxalato de cálcio, é... Enfim, outras moléculas que são compostas dos nossos ossos. Né? Quando há ausência disso em algum ponto, ou alguma deformidade nessas coisas, a gente consegue enxergar, por exemplo, problemas de descalcificação. Então esse cara passa pelo seu corpo inteiro e você consegue enxergar em pontos mais escuros, pontos de que talvez, como é escuro, houve a ausência, menor quantidade daquele cálcio foi absorvida, logo, menos porosidade em óssea você tem. Mais o que? Osteoporose, artrite, N outras patologias que descalcifica os nossos ossos. Né? A gente perde essas, essas, essa densidade óssea. Né? Por isso a densidometria óssea. Tudo bem? Ou seja, existem outras câmeras que conseguem enxergar esses tipos de frequência? Sim. Em outras soluções que não só ósseas também. Né? Mas em outras aplicações? Sim também, né? Tem outros emissores de raio gama aí no universo, que não é só o isótopo que você colocou em você, né? Então, existem maneiras de enxergar nebulosas ou outros, é, outras precipitações astronômicas que emitem raios gama, a gente aponta esse receptor para o céu e consegue enxergar coisas antes não enxergáveis a olho nu, né? Desde a época lá, né, do... do diferenciação do início do heliocentrismo lá de Galileu, as coisas para cá mudaram e muito, né? Nós já conseguimos identificar padrões do que tem naquela estrela, do que tem naquele planeta. Se lá tem carbono, se lá tem hélio, se lá tem essas coisas. Por quê? Toda onda emitida até aqui tem quase que um código de barra, né? Alguém já assistiu Cosmos? Uma série? O Carcego? Ah, é um tutorial disso aí, né? Episódio 4 ou 5, não lembro. É que é emitido quase um código de barra em nível disso. Você sabe que aquele luz que está chegando aqui tem uma frequência, umas falhazinhas de carbono que emitiu aquilo. Né? Tem carbono na molécula que lançou esse fóton para cá. Tem isso, tem aquilo outro. Né? A gente consegue ver essas coisas. Então sim, temos receptores de imagens que consegue pegar... Enfim, para cá está a nebulosa de, de 
câncer, essa do canto aqui, enfim, então há uns nominhos aí, depois vocês podem ver melhor na apresentação. Raio-X, alguém já tirou uma chapa aí, né? Tirou um raio-x, né? uns outros nomes um pouco apelidados. Isso é o quê? Bom, você tem uma câmera com determinado isótopo que emite raio-x, né? então você tem algumas é, pedrinhas, né? alguns materiais enriquecidos. Ali na 74 tinha... Tinha, olha a piada mórbida, né? Acho que não vou passar para o pessoal da internet, não. 74 é canseira, né? Problema do Césio aí. Mas... É... Dado esse cara, ele fica numa câmera completamente vedada, pelo menos é para ser, né? É, de maneira segura, ao qual não emite onda para nenhum lugar. Por quê? Tem uma vedação muito bem feita à base de um outro componente que não permite isso passar. Né? Não é translúcido ao raio-x. Por exemplo, o chumbo e outras camadas de outros sistemas. Só que ele tem uma portinha que ele pode abrir isso aqui e falar, opa, né? deixa vazar um pouquinho aí. Com esse, com esse vazamento proposital, com essa abertura de janela, como se fosse um shutter, ele emite essa determinada frequência, né, que é muito fácil de trespassar tecido mole e não duro. Então o que acontece? Quando passa tudo, ele queima o filme inteiro, fica preto. Quando ele passa um pouquinho menos, quer dizer que ele parou em alguma coisa. Por exemplo, o osso. E aí fica bacana da gente enxergar, por exemplo, não só osso, né, como alguns outros tecidos diferentes do pulmão. O pulmão é cheio de ar, vai passar tudo. Coração é cheio de ar? Não. Dá para ver o coração ali? Olha que dá, hein? Dá para ver brônquios. Dá para ver quase que uma ramificação de bronquíolo. Dá para ver algumas outras coisas ali. Inclusive fica um questionamento, né? Olha lá, mais ou menos como enxerga essas coisas, né? Então, dá para ver muita coisa em um raio-x, né? Porque nossos olhos não são treinados para isso, né? A gente espera minimamente que os caras lá da medicina <risos> saibam ler isso aí, né? E não só, ah, beleza, tem dois pulmões, ótimo, próximo, né? <risos> Excelente, o senhor está bem, dá para respirar nos dois, né? Então, dá para a gente ver outras coisas, né? Destacar isso aí, linha diafragmática, né? Enfim, é, além das estruturas cardíacas aí, desvio, de, é, enfim, N outros parâmetros aí. Só que, por exemplo, vocês conseguem enxergar alguma anormalidade na imagem da esquerda, da direita de vocês? Tá meio zoado, excelente diagnóstico, né? <risos> Doutor, por favor, né? O que eu tenho? Ó, oh, você tá meio zoado, né? Tentar ser um pouquinho mais específico. Qual a diferença que vocês conseguem ver? Qual? O ventrículo? Olha, excelente visualização. Não sei se os médicos conseguiriam ver. Talvez tenha, não posso te desqualificar. Não é pelo menos o que eu queria. Né? Esqueça um coração. Vocês veem alguma anormalidade no pulmão? Dá uma olhada para o pulmão direito e dá uma olhada para o pulmão esquerdo. Está menos o quê? Denso, mais ou menos translúcido, sim. né O pulmão da esquerda, da ponto de vista de vocês, vocês estão olhando para aí, o pulmão da direita... Porque a gente sempre olha uma pessoa deitada, né? Aula de anatomia. Então, esquerdo e direito. Mas como vocês estão vendo aí, né? A sua perspectiva, o pulmão direito está mais claro, mais denso, com mais ranhurinhas, né? Tem mais vaso do que o do esquerdo. O que aconteceu com o esquerdo? Colapsou. Você já ouviu falar de um tal de pneumotórax? Não tem que dar até medo de pensar, né? Mas o que acontece? Às vezes o cara tenta tomar uma facada, toma um tiro, aí não tem o que fazer, né? Mas fora isso, nossa lateral do pulmão tem umas bolinhas lá dentro que às vezes dá uma estouradinha e vaza ar ali para dentro e o pulmão faz isso aqui ó e aí você respira só com um né aí você deu Ai, meu deus do céu o que que eu faço né reza para caramba tô morrendo tô tendo infarto tô tendo sei lá o que mas por quê o pulmão de um lado ele enfim drenou se aquilo se fosse no house o cara pega uma caneta fura o tórax do cara o cara sai um ar e ele volta a respirar milagrosamente né como nós estamos no episódio de lá, coloca-se uma diferença de pressão, isso vai voltando esse ar que estava entre o pulmão e as suas costelas ali, né? E essa coisa volta a ter seu formato ali e os caras cicatrizam essa coisa aí. Mas isso é visto por nem todos os médicos de Kaiser, não, né? Infelizmente. Mas quando tem essa diferença de translucidez já é o suficiente para ter um diagnóstico. Mas a gente não quer médico, né? A gente quer um, uma rede neural convolucional... <risos> Que me diz, inclusive, se é um pneumotórax parcial ou completo. Vocês conseguem ter o gabarito para isso? Não. 
Todo médico consegue? Nem todo médico. Como é que nós vamos validar esse modelo? Percebe a dificuldade já no dado, né? Ou seja, vai ter dados vindo da rede neural que às vezes está certo, mas a gente não sabe? Sim. É uma outra... Um lado B aí, né? Da parte de machine learning que a gente tem que conviver. Outras aplicações de raio-x, né? Não esperamos ver imagem como essa, mas em aeroporto é usado, né? Em meio de segurança para ver conteúdos de mala, né? E por aí vai. Ou... Hã? Tomara que seja viva. Sim, acreditamos que só uma... Só economizar na passagem, né? Vamos acreditar, assim. Mais um exemplo, enfim, brincadeira, né? É... Quase certeza deve ser um estagiário do aeroporto. Ou, oh, vê aí, né? Deixa eu passar lá dentro. Enfim, outra coisa. Olhar para o espaço antes no visível, ou antes no raio-x, né? Antes somente no visível, a gente só vê aquela bola branca ali. Já dá para ver algumas coisas, né? Girando em torno de uma outra... Então, com o raio-x é possível também ver a emissão de raio-x lá para cima, no universo. Né? Então, tanto o microscópio, quando a gente olha para a gente, quanto o macroscópio, em nível universal, a gente consegue ter imagens para se processar, identificar novas galáxias, novas estrelas com esses caras aí. Tanto que a maioria dos, dos telescópios já vão equipados, né? Será que é só com câmera no visível? De jeito nenhum, né? Eles colocam N outras frequências e ficam mandando isso para a gente aí. E a NASA reporta isso de uma maneira bacana. Bom, uma outra aparelho que vocês conhecem é uma tal de tomografia, já entrar dentro desse bicho aí. Qual que é a diferença entre ele e o raio-x? O processo? Nenhum. Só que ao invés de tirar uma única vez e unidirecionalmente, ele pega essa mesma câmera que tu pode e começa a fazer um pá, 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 uma barulheira, né? Plac, 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 tirando um monte de imagem, te cortando em fatias, né? Essa, essa esteira, ela caminha linearmente e o, toda essa parte de emissão consegue caminhar dentro desse disco, ou seja, vai tirando um monte de raio-x de você em vários ângulos diferentes, né? ele pega um emissor e o emissor e o receptor e vai caminhando com isso aqui, né? à medida que ele vai girando, isso vai fazendo alguns cortes, né? a gente tem agora, de maneira triangulada, obter uma imagem um pouco mais completa, né? para quem nunca fez, isso é um exemplo de uma tomografia do pulmão também, e do coração, está vendo um trem partido no meio ali, né? é um coração apaixonado, né? que se partiu, não, são átrios, ventrículos, né? as divisões naturais do pulmão. A gente vê algumas ranhuras ali, dos, das, aonde se entra ar, né? nas cânulas que levam, lá os bronquíolos, que leva ar até os alvéolos, tem uma, parecendo osso de porco ali, né? osso de, a nossa coluna, com um buraquinho no meio, onde vai a medula, e por aí vai. Né? Então, enfim, uma, um, um slice, que a gente chama um corte torácico da tomografia. Mais uma imagem em outro espectro. E se a gente triangula esses caras, é possível ter isso aí. Ó. A gente pega um multi-slice e aí computacionalmente faz essa interpolação, é possível ver o cara nesse nível aí. Ó. Isso é bacana, né? Para mim, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, eu prefiro que o médico enxergue isso do que isso só. Acho que a assertividade é maior. E tem uns caras que vão além, né? Ou seja, pega esse cara, passa isso para um vetoriza essa imagem, transforma ela para coordenadas, imprime um protótipo seu em impressora 3D e o cara ensaia lá, mexendo no seu... Oh, olha aqui, rapaz, tem uma... apareceu isso aqui que eu não tinha visto, né? Ou seja, o cara pega em você por dentro antes de realmente furar a barriga aí. Estamos nesse nível, né? Tudo bem, pessoal? Então, bacana, mais uma aplicação de visão aí. Esse é o tradicional que a gente consegue ver. Ou seja, esse cara vai te cortando aí. Vocês conseguem diferenciar alguma coisa aí? É um raio-x, lembra? A parte mais clara é o osso. Né? parte mais escura de tudo, a ausência de qualquer coisa. Né? parte intermediária deve ser algum tipo de tecido. Ou seja, para quem gosta de cachaça, aquela massa, na, se você olhar a imagem central, né? dado que essa é uma matriz 9x9, né? a, bem a do meio, a central, tem uma, um discão grande ali, né? o fígado. Rins, um elefante sentado. Olha, tá quase um teste do Rochá na psicologia, né? O que, que o senhor vê aqui, né? Fale sobre seus pais, né? Vamos... Enfim, esses caras aqui são os rins e por aí vai, né? Os caras começam a enxergar você literalmente fatiando virtualmente, né? E aí detecta N problemas, né? Ou... Outras... Também é feito internamente quase que uma tomografia em giro de uma mala, não é em todo lugar que tem, e não é aquela que você passa né, no saguão ali para fazer o check-in, 
aquelas raio-x costuma ficar internamente quando há alguma suspeita maior de bomba ou de sei lá o que se os caras querem ver isso de uma outra maneira, existem ainda aeroportos e outros lugares que testam com uma, um nível de tomografia não tão, com uma resolução tão boa quanto a nossa de exame, mas também tem isso por lá, né? um raio-x mais flexível imagens em UV, ultravioleta muito usado em nível laboratorial, lembra que a gente falou dos testes lá dos neurônios, né? vendo o funcionamento desses caras já dá para se ter microscópios desse tipo, né, que coloca algumas cromófagos, ou seja, reativos, uma solução reativa à ultravioleta, emite ultravioleta lá e consegue ver níveis de detalhe celular de diferenciação absurdas. Por exemplo, né, da direita ali é uma célula tumoral, que a gente consegue ver disfunções, eu não consigo ver, né, mas a descrição falava isso, eu estou só repetindo, mas uma... É umas diferenciações em nível de DNA, né? O azulzinho é um núcleo mesmo. Se a gente for aproximando esse cara lá em nível lá do núcleo, consegue ver quase as ramificações, os embolos do DNA, né? Que é uma cadeia lá, né? Circular, toda embaraçada. E dado uma célula normal, que a gente não tem um normal para comparar aí, ela, ela já consegue distinguir isso em nível visual, né? Isso é muito louco. Só que só nessa frequência, né? E dado essa cor, dada a reação a essa excitação por ultravioleta a gente consegue enxergar no visível, né? Que o UV a gente não enxerga, lembra? Então, na resposta ao UV a gente coloca um colorô, um, um, uma corzinha, né? Um, um, um corante que torna isso visível pra gente. Uma outra aplicação muito vista, né? A emissão de UV. Até o nosso sol fica diferente, né? Ele não é simplesmente branco. Ele não é em nebulosas, em outros tipos a gente consegue destacar essa parte do visível para utilizando o violeta, né? Uma outra resolução. Ah, imagem no espectro visível, não preciso falar, acho que é o nosso cotidiano todo aí, né? É usado do micro ao macro, é usado de maneira portável a uma maneira incisiva, a gente consegue nos ver por dentro também, né? Coloca uma câmerazinha lá dentro, leva o olho humano onde não é alcançável, né? Leva os nossos olhos para fora e para dentro onde a gente precisar. Então, beleza. A imagem do infravermelho, eu ia destacar um projetinho que a gente tem lá, né? Porque no infravermelho a gente sabe que a, o sangue humano né, é cheio de hemácias. E hemácias é cheio de hemoglobina. E a hemoglobina é algo muito reativo ao infravermelho. Então a gente tem uma câmera lá, aquelas mãos ali, é de um aluno que está tá participando desse projeto. E no infravermelho, não sei se vocês conseguem ver as veias em destaque ali na mão direita dele, né? Então... E esse padrões da vez é o único e dá para ser usado como biometria. Ou seja, como se fosse uma impressão digital, só que não dá para se copiar tão fácil né, em um dedo de silicone. É... Então tem muita gente que fala, ah, mas é só cortar o dedo. Dá, cortar a mão, não tem fluxo sanguíneo, então não vai ter esse padrão lá também. Enfim, é bastante utilizado em algumas interfaces aí, esse padrão da mão é o que eles estão fazendo lá. Fora isso, né, a gente está vendo a mesma imagem no visível e no infravermelho, dá para se ver no escuro, né? Os night vision lá, dos comandos, né, dos caras lá do, dos filmes de ação, né? Como se ele consegue enxergar nisso. Na verdade, tem uma lanterna gigantesca ligada no infravermelho, né? Só que o infravermelho a gente não enxerga. Então, se eu ligar uma lanterna infravermelho na guerra, todo mundo a olho nu não vai ver nada, né? Mas se eu baixo um óculos aqui, que vê só no infravermelho, antes o que era tudo escuro na ausência de luz, mas eu tenho uma lanternona que ninguém enxerga, só eu com meu óculos, eu consigo ver tudo isso aí. Tem vídeos dos ataques lá de drones lá? Sim, inclusive em determinadas regiões específicas do infravermelho, lá nos extremos vira termal, né? Vira já aquela visão termal mesmo, aí é térmica. Aí já consegue enxergar a emissão de calor corpórea numa frequência específica daí também. Enfim, visão no infravermelho, ali em cima, né, a gente consegue enxergar outras coisas também, em nível espacial, porque também é emitido infravermelho. Com todos esses caras aí, a gente tem essa resposta espectral. Uh, micro-ondas, né? Se você joga lá no Google alguma imagem de micro-ondas, o que, que aparece? O micro-ondas, nosso colega queria falar, né? Não é essa a ideia, né? A imagem de micro-ondas é absurdamente resolutiva. Ela pode não ter cor, né? Uma vez que não está na região do visível. Mas para você ter uma ideia, essas são imagens é, principalmente né, de estratégicas, né, porque você pode ter delimitações tão absurdas. Por exemplo, nessa parte da ilha, você lembra aquele acidente com Costa Concórdia? Naufragou um navio via satélite. Olha o navio aqui visto. Se você for ampliando o pixel, né, ele é isso aqui. Ó. 
em nível de resolução que isso alcança, né? Então, sei lá, te alcança tomando banho lá no quintal da sua casa? Eu acho que sim. Alcança o Bin Laden lá escondendo na frente das cavernas? Talvez. Então, ela é muito utilizada para vias, né? A gente consegue expressar muito bem o nível de nitidez numa determinada imagem de micro-ondas. Então, ela é muito utilizada também para isso aí. Uh, e se a gente colora esses caras, ainda tem mais, né? Opa, então dá para ver o aeroporto de algumas cidades aí, aeroporto clandestino ou não, ainda em vias né, de diferenciar até terrenos, né, densidade, onde tem nascentes, onde tem rio, onde tem floresta. Então dá para se ter muita qualidade em imagens desse tipo. Né? Uh, espectro de rádio, já ouviram falar de uma tal de ressonância magnética? Os caras focalizam esses caras e conseguem uma precisão ainda maior que a de raio-x, olha que estranho, né? Uma amplitude completamente diferente, né? uma frequência completamente é, distinta, vamos falar assim. É, um comprimento de onda distinto, mas que tem uma resolução ainda maior. Então, o que, que a gente consegue chegar no nível do rádio? Né? A gente consegue... É, não, não sei se a gente chega e entra nesse nível, né? mas... Magneticamente a gente ordena os spins, os elétrons, o movimento dele nesse sentido. E isso, quando é ordenado, traz uma imagem, né? esse movimento magnético. Então ele movimenta essas coisas em você. Isso não vai mudar estruturalmente nada no seu organismo, mas só a polaridade disso aí já consegue gerar imagens. Então a gente traz isso para cá. Aquela parte, inclusive, lembra que eu falei para vocês da água ou do, do sangue, localizada em algumas partes do cérebro, né? que a gente consegue ver a, a excitação sanguínea daquilo. Então, só promovendo ali o olho, enfim, o cérebro, que a gente estava vendo, né? E é possível interpolar esses caras ainda com mais qualidade. Então, para um cara que tem essa imagem, mais essa aqui, a gente consegue gerar uma visão estéreo, consegue interpolar esses caras com os cortes que a gente tem e fazer essa imagem projetada. Vocês já viram algum neurocirurgião operar sem ter essas imagens do lado aí? Ele não opera, né? Ele saber o quanto ele tem que entrar é decisivo. Errar um milímetro numa baliza de carro não tem muita significância. Errar uma baliza numa cirurgia cerebral, né? No cerebelo, no hipotálamo, né? o cara tem que chegar lá no meio, lá, ó. Bem nessa quina aqui, ó. Lá, bem no meio mesmo, do olho do trem. Então é complicado. Não é nada trivial, não. Bom, aí tá aquela parte que eu fui falado para vocês, né? Se dá para se distinguir alguns sentimentos de medo, raiva, triste, e aonde essas coisas foram excitadas nisso. Ah, já existem até inter-relações disso né? Uma pesquisa se diz O cara botou um casal de namorado lá dando uns garra bacana Dentro de uma máquina de ressonância E vendo a interação desses caras Em nível cerebral né? No córtex, qual é a alteração que teve nisso Será que é só límbico? Né? Será que é só taradamento desses dois? Né? Não, né? então isso é Também um estudo científico relevante Se a gente for pensar ah, Espectro de ultrassom Estamos quase acabando Olha lá Alguém já foi fotografado antes mesmo de nascer, né? A maioria, a maioria de vocês, acredito eu, se não todo mundo. Então, dá para ver algumas estruturas por ultrassom. É quase em som mesmo, mas a gente não é auditivo. Isso é enviado lá para dentro, isso bate, isso volta para um sensor que é captado. E essa triangulação disso aí consegue enxergar. Inclusive, rins. Estão conseguindo enxergar? Lembra o rim? Parece mais ou menos o tamanho da mão, um pouquinho menor, com uns, uma partezinha meio que furada lá dentro, né? Onde a urina é filtrada. Coração, ventrículos e átrios aqui, consegue enxergar também. Então você tem o ecodoppler, já ouviu falar disso, né? Enfim, N outros exames, você faz imagens trazidas de outra frequência, que não só do visível. E ainda tem outros, né? Isso é, um, isso é imagem própria nossa, né? A gente está conseguindo fazer imagens hiperespectrais, ou seja, é uma imagem como se fosse do visível, na região do infravermelho. Só que cada pixel não tem R, G e B só, né? Cada pixel vai ter 256 comprimentos, nanômetros em cada pixel. Então tem um hipercubo de imagem. Se a gente já faz um processamento no visível com uma rede neural e consegue classificar coisas... Nós, lá no laboratório, com esse tipo de imagem, estamos conseguindo, por exemplo, classificar estafilococos de pseudomonas, dois tipos de bactérias diferentes. E além disso, nós já estamos começando um segundo teste agora, de pegar duas marza, né? duas estafilococos áureos resistentes a um determinado antibiótico e resistente a outro antibiótico e as classificá-las. 
Essas coisas laboratorialmente crescem lá numa determinada colônia. Isso demora uns 15 dias para chegar uma urocultura sua, né? Esse aqui, se der certo, até então está se mostrando, mais ou menos em, sei lá, 20 minutos no máximo, explodindo, né? Contando a coleta ainda. Então, lembrando, né? Um conhecimento em redes neurais, em estruturas de inteligência artificial importante, sim. Conhecimento no que você está pesquisando e quais são os seus dados também. Não adianta nada você fazer uma puta numa rede e não saber interpretar resultado e não saber quais são suas entradas. Não adianta literalmente de nada, né? Beleza? De novo, mais uma oportunidade para dar uma pausa aí. Não? E aí? Estamos às 5 para as 9 horas, exato. Vamos embora? Então vamos embora. E aí vamos começar a falar um pouquinho de PDI. Vocês fizeram PDI na graduação? Como é que é? Não fizeram, processamento digital de imagem. Alguém teve alguma experiência com PDI fora a graduação? Ou seja, então se alguém já teve, acho que vai ouvir mais do mesmo. Eu trouxe só coisas iniciais mesmo, processamento digital simples, que a gente possa falar rápido, né? porque a maioria das vezes é gasto em um semestre, no mínimo, para esse tipo de técnica. É, talvez o, o Gustavo né, tenha dado em visão, não sei se alguém fez aí, ou tem PDI também, né? um semestre, no um mestrado é mais acelerado, mas dá para ver bastante coisa. Mas enfim, para quem não fez, não tem problema, né? vamos falar lá do começão dessas coisas. Né? Uma vez a gente sabe o que é imagem, biologicamente formada, né? em nível de concepção, a gente já viu um monte de exemplo de como se fazer imagens digitalizadas, né? E agora o que fazer com imagem em nível de computador? A gente pegou essa imagem, passou para o computador, vamos processá-la como? Né? O PDI ele pode ser dividido basicamente em baixo, médio e alto nível. Baixo nível vem a ser o quê? O pré-processamento desses dados. E aí você fala, pô, professor, mas você está falando só mais de imagem, de novo, né? Essa restrição de imagem foi tida lá pelo Anders, falou, oh, então, a próxima aula vai ser divisão, vai ser... Nessa parte ligada à inteligência a isso, então é bacana a gente dar uma nivelada em nível do que é imagem, só por isso. Nem por isso ele não funciona para áudio, né? para sinais elétricos, para sinais do que você quiser. A imagem é um sinal dentre tantos. Né? Enfim, então no baixo nível, que a gente chama de pré-processamento, ou seja, nós temos uma imagem, a gente processa essa imagem e gera outra imagem. Então é image to image, a gente gera isso aí. A gente remove ruído, faz correções, aprimora alguma qualidade... Então, exemplo, né? Isso é uma, uma foto também lá do laboratório nosso. A gente tem um projeto junto com a Fiocruz para contagem e classificação automática de protozoários, né? Essas células são amastigotas, ou, ah, desculpa, macrófagos, as células de defesa do seu organismo, que quando acha lá um, um bicho estranho, ela vai lá e fagocita ele, né? Emite umas... umas uns líquidozinhos, né, umas enzimas para tentar dissolver o bicho, só que esse bicho, né, a famosa leishmania, alguém já ouviu falar? É um protozoário, uma leishmaniose, né, a doença que, que ela causa. E esse bicho é meio esperto, ele toma uma camadinha e fica, ah, eu estou morrendo, né? Ai, que dor, né? fica ali fingindo. E a célula acha que está matando o cara e ele vai se replicando até estourar isso aí. Então, a ideia de se fazer alguma coisa, dado esse projeto que a gente tem, foi engraçado porque... É, quem veio fazer esse primeiro contato com a gente falando de IC de lá, Iniciação Científica e, e o trabalho de um IC no laboratório, né, onde tem mestres, doutores, pós-doutores, é o que? Estagiário, né? Trabalho braçal. Se a Fiocruz tem que desenvolver alguma vacina para isso, porque a atual tem mais de 100 anos, né? E é, a eficácia dela é de 50%, ou seja, vocês, vocês já foram familiarizados com o processo, né? a seringa dessa grossura extremamente dolorida e quando você toma né, essa vacina dolorida, a dose dela são 20 doses dadas 20 dias seguidos. Né? A seringa mais grossa que tem, líquido pra cacete. O cara fala, não, deixa quieto, deixa eu morrer aí. Né? <risos> não quer sentir tanta dor assim não. E o que é pior, se não deu certo, o que tem que fazer? Faz de novo. Começa de novo. Não deu certo, de novo e por aí vai. Mas não é possível, uma vacina, 50% sim. Ah, mas isso é raro, né? só quem mora na roça lá. Pior que não. Essas coisas já estão tá migrando para o mundo inteiro. Tem cada vez menos roça isolada, né? Está todo mundo em trânsito agora. Enfim, essas coisas estão tá chegando em rico e em pobre, né? Só que é uma doença negligenciada. E os laboratórios não investem em doença de pobre, né? Não dá dinheiro. Então, cabe a Fiocruz trabalhar com isso aí. E aí, é... e a doença terrível. Se vocês procurarem isso aí, né? É, a visceral regaça o cara por dentro, enfim, a cutânea, né? o cara começa a perder cartilagem, nariz, é, além de esteticamente o cara morre rápido. Né? Em alguns casos esse cara morre rápido, em alguns casos ele fica 20 anos sem apresentar nenhum sintoma. 
Como é que você trata um trem desse? Então, é muito difícil. Então, é um sistema fortemente não linear, vamos dizer assim. Então, os caras têm que fazer o quê? Bota essa célula lá no monte de lâmina. Vamos experimentar a vacina A, B, A, C, A, D, né? Antes de pingar, conta quantas células tem, quantos bichos tem. Para depois aplicar a vacina, contar de novo para ver quantos morreram. Matemática é simples, né? Esse é o estado da arte que eles trabalham. Eles pegam aqueles cliquezinhos de cobrador de ônibus, já viu? Vai lá e fica um, dois, três, quatro, cinco. Ele conta as 100 primeiras células, 100 primeiros macrófagos. Entra para dentro de cada 100 e conta todos os protozoários que tem lá dentro. Em um quarto de uma lâmina, faz estatisticamente para uma lâmina de, sei lá, 50 lâminas para cada vacina. Oi, C, chega aí, né? Senta aí. E eu fiquei uma semana em campo lá, vendo isso aí. Cara, em meia hora eu estava com a dor de cabeça terrível. Vocês já mexeram muito tempo no microscópio para ver? É uma luz absurda no olho da gente, isso dói. Eu comecei a escolher aquelas células que tem menos bicho, né? Que me falaram que é só as 100 primeiras. Então eu vou escolher aquela que tem um bicho, dois. Não vou pegar essa aqui que tem 40 e tantos bichos, né? Então você tem umas maneiras de, enfim, humanamente você vai tendencionando. Ele falou assim, peraí, eu conheço um grupo lá em Goiânia, porque coincidentemente ele é filho do coordenador do nosso projeto. E falou assim, ô, oh, eu não vou contar esse trem não. Vocês não fazem esse trem aí de imagem, né? Então, faz alguma coisa para contar isso aí. E nessa brincadeira surgiu um vínculo forte que a gente tem com o pessoal da Fiocruz, lá do Rio, é, da fundação de Biomanguinhos, que desenvolve as vacinas que a gente toma, enfim, entre outras coisas. E chegou nesse tipo de processo aí. Então, um dos pré-processamentos, por exemplo, seria suavizar a imagem daquilo. Embaçar essa imagem. Mas faz sentido embaçar ela? Você está piorando? Às vezes faz, então vamos ver já já. Então isso é o baixo nível, mover, enfim, em nível global essa imagem. Né? Só que tem aí no nível médio, que aí já começa a extrair informação desses caras. Segmentações de objetos, por exemplo, eu quero segmentar as células do fundo. Só o que é célula, não quero contar o resto, concorda? Então, enfim, a gente vai usar detectores de bordas, detectores de linhas, né, e etc., por exemplo, isso. Nós já delimitamos o que é célula do que não é célula e contamos esses caras. Né? E além disso, ainda tem um alto nível, que é dar sentido a isso. Eu sei o que é célula, do fundo, já segmentei, e agora eu tenho que entender esses caras, ou seja, contar quantos bichos tem, gerar o um índice disso e falar qual o índice de contágio desse indivíduo. Porque por trás da lâmina, tem um, infelizmente, tem um ser humano que teve isso aí, né? Lá em laboratório, para vacina, eles têm uma cultura disso, uma fazendinha de bicho que eles podem ir matando e tudo que tem. Mas no laboratório do lado, é a lâmina do Brasil inteiro chegando para os caras, falando assim, e aí, né? o que nós faz com esse cara aqui? Então, e aí vem a ideia da inteligência, aí vem a ideia do que vocês vão trabalhar principalmente. né? E aí vem a contagem automática disso. Ou seja, eu tenho que contar só bicho, não posso contar outras coisas a não ser isso. Gerar um índice e passar para eles, de maneira automática. Então, a gente conta as leishmanas, a gente conta os macrófagos, gera o índice e fala para os caras. Isso é inteligência. Usado como alguma ferramenta de IA? Não. Ferramenta de PDI simples. Nem foi necessário. Qual que é o pulo do gato que eu tinha falado antes para vocês? Pô, será que eu falo agora ou eu espero? É esse. As ferramentas de IA existentes hoje te faz não mais necessitar desse tipo de pré-processamento. Vocês já viram que as camadas convolucionais já são capazes de destacar padrões que os diferenciam entre si. Ou seja, eu não precisaria buscar borda para limitar o que é célula, pego só essa imagem de célula, faço outros pré-processamentos, destaco essas coisas, vocês concordam? Eu jogo a imagem crua de um lado. Uma vez que eu treinei o que são as coisas muito bem treinadas, ela vai reconhecer e vai classificar para mim, sem tanta preocupação com isso. Ótimo. Vou estudar Deep Learning e cago para PDI. Desculpa o palavrão. Eu tô nem aí para PDI, né? Não preciso mais estudar essas coisas. Se fosse tudo muito bonito, estava ótimo, né? E os casos ao qual a Deep Learning não consegue sozinho, né? Aí eu preciso saber disso também. Eu destaco algumas coisas em nível médio, mando para a rede neural. Às vezes, com um pré-processamento, ela sai de uma aferição de 80% para 99% de acerto. Então, isso continua importante, né? Não vai ser agora que vocês vão estar livres disso, não. Bom, então, uma aquisição de imagem digital visto a nível de PDI, não mais só qualitativo como a gente estava vendo, é tido como o quê? A gente tem um obturador algum, né? Ah, ou seja, seja um CCD de câmera, seja lá o, na raio gama, ou seja, no que você quiser. Isso vai ser pixelizado, ou seja, eu tenho uma imagem em domínio 
contínuo, isso vai ser discretizado em nível de intensidade. Imagina aquela telinha, cada quadradinho pequeno dessa tela é um sensor né, que obtém, nesse caso, só em escala de cinza. Vamos simplificar, né? E essa intensidade de cinza é obtida em questão de número. Esse número é tido numa ordenação matricial que vai te gerar uma matriz de números, de intensidades. Ou seja, naquela matriz toda ali, os quadradinhos brancos é o quê? Intensidade máxima de luz, lembra? 1 ou 255. Onde tem nada de luz, onde é preto, é zero. Então, tem uma escala de 0 a 255, por exemplo. E a, o, o 100, 150 é cinza, concorda? À medida que eu vou aumentando esse valor é branco. E eu faço essa saturação, essa discretização, eu tenho uma imagem, nesse caso, pixelizada, terrível, né? um, CC, um CCD péssimo, né? mas tem. Então, essa imagem né? em nível digital, a gente tem, através de uma função... É enfim, dada por 14 pixels vezes 12, né? eu tenho lá 168 pixels, a imagem perto do celular dá o quê? Né? O celular está pegando 4K? É grandinho, né? Então, os CCDs de hoje em dia já tem muitos pontos ou muitos sensores que cada sensor vai dar uma intensidade daquela, dando os megapixels que vocês têm aí. Vocês acham que então a tendência é cada vez aumentar mais esse sensor e a gente ter câmeras de melhor qualidade? Você acha que isso é uma tendência de mercado? Sim, né? Sim, nos últimos anos é? De jeito nenhum. A gente pode ver hoje que os celulares estão cada vez o quê? Sensores menores e o processamento sendo melhor. Né? Existem câmeras, enfim, com diversos tamanhos de CCD, não só é, 2D, né, mas lineares também. Se a gente vê essas qualidades aí, a coisa não está caminhando para lá mais. Antes era, né? Agora em nível lá, se o cara quer comprar uma RED, né? filmar com uma câmera absurda, não tem problema, vai estar tá lá. Em nível full frame para cima, né? Mas a tendência de mercado agora é ganhar em processamento. Você perde esse tamanho e ganha em processamento. Vocês viram lá? Duas câmeras pequenas. Aí o, o, o Pixel 2, né? Da Google, já fala assim, não, a gente vai ter uma câmera só e a gente consegue desfocar o fundo tudo digitalmente. E os caras conseguem uns algoritmos absurdos lá, que conseguem processar e fazer coisas que antes só conseguiria com um sensor gigantesco. Então, é, de novo, né? Quanto menos dependência, quanto menor for a dependência do hardware, melhor. Só que tem que compensar isso de alguma maneira, né? Os processadores desse cara estão cada vez melhores e assim possibilitam softwares melhores, que possibilitam imagens melhores também. Bom, e aí começa o como esses caras obtêm, como que esse sensor da câmera, né? A gente tem... Uma, um padrão tido como Bayer, Bayer Array. Esse Bayer Array, é, se vocês forem observar, tem mais quadradinhos de que cor? Se você olhar o tabuleirinho de xadrez lá. Tem mais verde. Menos azul e menos vermelho. Vermelho mais proeminente, azul mais sensível. Né? E o verde o intermediário. Mais ou menos os padrões que nós temos nos nossos olhos. Então isso vai ser captado de maneira similar para ser mostrado para a gente de maneira similar. Então ele faz aquele range, porque é um padrão que esse cara quis, né? Enfim, teve, quis essa distribuição. E aí muitas vezes eu tenho uma lente por cima disso, que faz o quê? Deixa entrar só os vermelhos, naquele quadradinho onde é só o vermelho, né? No quadradinho verde tem uma outra película que deixa entrar só o verde. E essa intensidade de luz é absorvida só naquele padrão. Certo? E esse padrão é absorvido para distribuir o R, o G e o B de maneira linear. Porque senão eu teria uma imagem só em escala de cinza. Ou só verde, ou só vermelho, ou só azul. Concorda? Um padrão usado desse Bayer, né? Ele é usado dessa maneira. Então nós temos lá a luz vindo em todos os espectros. Um filtro que seleciona esse espectro, né? Uns array de sensor. Esse sensor, ele só pega intensidade. Ele não sabe o que é o azul, o verde, o vermelho. Concorda? Ele só pega intensidade. Mas o filtro, a película acima dele, mede a intensidade só do azul. Só do verde, só do vermelho E eu interpolo essas intensidades e faço as misturas que eu quiser digitalmente né? Então tem esses padrões aí, nesse quadradinho aí, por exemplo Quanto maior o quadradinho, quanto mais quadradinhos numa área, melhor né? Então isso sai de luz para volts, né? sai de luz para energia Sim Isso Só um tipo. Que ele sabe que o balde A é azul. 
o balde B, ó, me falaram, né? É igual a gente tem o, as classificações e tem os Y, tem as referências, né? Sem ela a gente não sabe quem que é o quê. Então sim, né? O sensor, o mais baixo nível, só calcula a intensidade. E aí você, em nível de hardware até mesmo, já tem processamento em hardware disso, porque senão você tem que processar isso demais em nível de software, que já faz essa diferenciação, né? E já salva isso aí lá. Tem outros, né, do tipo da Fovion, lá o X3, que já tem todas as camadas em todos, né? Ou seja, todos os pixels absorvem os três, só que é raríssimo, né? São câmeras muito caras e muito específicas que tem essa configuração. Na maioria das vezes é usada essa Bayer Sensor aí. Então, ela é armazenada daquele jeito ali, ó. Verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, tá vendo? Depois, verde, azul, verde, azul, verde, azul. Se a gente olhar fisicamente o que os sensores obtiveram em um array, é daquele jeito. E aí existe um processo de de, é, de Bayering ou de Mosaicing, que é você sair dali e fazer essa interpolação e essa compensação em intensidade do R, do G e do B e ter essa imagem que a gente conhece aí. Tudo bem? Vocês estão vendo que ao lado, a de cima, sem ser ampliada, ela é mais verde do que a normal, né? do que a direita, por maior presença de pixels verdes. Tudo bem? Então vamos lá. Se a gente pegar ela né, e separar o R do G e do B, de novo, a gente vai ver mais predominante quem? Verde, né? Então nós temos os detalhes da imagem ali do R do G e do B nesse esquema. Se a gente pegar o celular agora, né? Se a gente está vendo isso e ampliar o pixel da TV, você vê que ele nem projeta algo parecido com isso, né? Mas é projeção, a gente vai deixar de pro lado, né? Vamos falar só da recepção disso aí, né? Então, modelo de quantificação. Como que a gente quantifica isso lá para aquele nosso exemplo anterior? Está vendo aquela linha no primeiro gráfico que liga A a B? Imagine que esse seja o nosso sensor linear. Você está vendo que em cima de A os pixels estão brancos, não estão? Se vocês olharem para o gráfico ao lado, a gente vê uma saturação enorme do sinal do que o sensor está obtendo. Não é isso? Você começa a percorrer para o lado, ele acha aquele objeto, né? Quando ele acha, ele cai, cai para zero? Não, ele cai para o meio, ele está meio cinza, concorda? Dentro do objeto tem uma escala, um degradê desse cinza que começa a ficar claro e depois fica escuro de novo. O sensor também está medindo aquilo ali, concorda? Depois acaba o objeto, vai para branco de novo, ele satura em branco. E isso é feito a imagem dessa maneira fazendo o quê? Passando essa linha que liga A a B em toda a imagem. Vocês concordam que aquilo é um vetor no segundo gráfico? Se eu passar em toda a imagem vai me dar vários vetores que juntos vão ser uma matriz. Ou seja, lá na primeira linha, lá vai ser tudo branco, tudo saturado, né? E eu tenho, então, a matriz de imagem digitalizada. Saio do, em nível do tempo para o discreto, né? Para o em imagem. Tudo bem? O princípio é esse, diga. Bom, a pergunta foi, deixa eu ver se eu entendi. Quantos, duas perguntas. A primeira? Certo. Resolução. É. é. O olho humano, né? Deixa eu repetir a pergunta aqui. O olho humano, ele tem uma determinada quantidade de, de pixels, megapixels, né? Tera, enfim, quanto seria? Isso. E a quantidade de cores que o ser humano é capaz de enxergar. É, bom, o espectro do visível, nós temos a capacidade de pegar ele inteiro, ou seja, do mais baixo, claro, por isso que é visível, por isso que é dado humanamente, fez-se esse padrão, e não o contrário, né? Nós não nascemos porque tinha uma tabela lá, e falou, então, vocês vão ver daqui até aqui só. Não, né? Como a gente enxerga, nós chamamos e apelidamos de visível. Então, vai de 400 a 700 nanômetros. Agora, qual é a, a, a como se diz, o janelamento de variações que a gente consegue? Depende, né? Tem algumas partes que são interpretáveis, ou seja, tirando que o ser humano é, é, é o ideal, né? o estado da arte dentre os humanos, um número específico eu não sei, mas passa da casa de milhão, de diferentes cores e diferentes tonalidades de cores. Então, é, como, como se diz, não é só a combinação por cor, porque dada a intensidade daquela cor, é tida como uma nova, uma nova leitura, vamos dizer assim, né? Ou seja, se eu tenho o azul e eu pego uma escala de cinza desse azul lá na saturação né, e abaixo ele com azul escuro, é o mesmo azul visto com mais preto né, ou mais branco. Ou seja, se eu mudo a intensidade para todos os comprimentos, eu consigo lá esse range inteiro. Isso tem um dado, tem um número sim, eu não vou saber te falar de cabeça. Em quantidade de megapixels, 
é, isso dá para se calcular. Eu ia trazer o um slidezinho com isso aí, mas dado a, a distância é, focal que nós temos, isso tem uma limitação angular dentro do olho. E dada essa limitação por densidade de pixel, tem uma, é, uma aproximação que dá para se fazer para aqueles 350K sensores que temos, né? É, vindo com essa distância ocular, a gente tem mais ou menos o que, que a gente consegue, que é bem mais do que, do que é, algumas câmeras restritas, mas já nem tanto quanto, sei lá, o 8K para cima da vida, já é humanamente não distinguível. Ou seja, eu tenho uma TV 8K, que beleza, não vai dar para ver diferença nenhuma para uma 4. Né? Nem que se você cola a testa no lá, eu vou enxergar isso aí, você não vai ter diferença de nitidez, porque já passou do pixels que a gente alcança. Então, mas um número específico não sei te responder, não. Mas tem, tem esse máximo aí. 4K vale a pena, então. 4K ainda vale. Agora, dali pra frente, é... sei lá, né? Vocês viram a apresentação da... Eu não lembro da LG ou da Samsung, que eles fizeram com a TV 8K deles, né? Mostraram um navio. Olha que navio bonito, né? E tudo mais. É, esse navio é não sei o quê. Aí, o que os caras falam tanto navio, né? Aí o cara vai dando zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. O cara tá em cima de uma montanha, né? Tirar uma foto a 4K. E o navio é desse tamanhozinho na tela, assim, né? Aí você, pronto. Ou seja, pra é, fotos de satélite, compensa um 8K? Vixe, pra caramba, né? Compensa umas resoluções absurdas, que você quer processar uma imagem, ela tem, sei lá, 130 gigas? Sim, né? A gente pegou uma outra imagem escaneada, é, de Leishmania, por exemplo, que eles falaram assim, ah, vocês vão contar então? Toma essa imagem aí, né? Aí eu falei, tá, me mandaram um pendrive. Eu falei, pô, vocês mandaram por e-mail? Não, então, deixa eu te falar. É um... A gente pegou a lâmina inteira e escaneou ela, aí você abre ela, você dá, você dá no seu computador, tem lá um arquivo ponto .tiff lá, você dá dois cliques para enxergar e espera. E espera. Aquilo vai uns 15 minutos para abrir. Né? E aí você vai dando zoom, zoom parece constelação de tanta célula. Você vai enxergando um nível absurdo de resolução. Então, sim, faz sentido. Não, sei lá, para assistir filme, não sei. Para outros fins, com certeza faz todo sentido aumentar nesse nível. Então, é, a princípio a gente está... Porque esse projeto da, da, da Cofio Cruz é nesse, nesse sentido que você está falando? Beleza. Então a pergunta dele é, é como que faz para obter é, imagens de um microscópio? Existem microscópios trioculares, ou seja, um bi para você enxergar e um terceiro que você acopla uma câmera. Então o que você está vendo a câmera está captando. É, é, ao que? Aos nossos olhos? É, Ou... Não, então vamos supor suficiente para todos os graus que aquele microscópio dá. Sim, às vezes vem até com o fabricante. A gente tem um das AIS lá e vem uma câmera das AIS que cobre uma resolução não tão boa, razoável, que a outra saia de 14 mil para 57, a gente não tinha dinheiro. E aí ficamos com o intermediário, mas que cobre esse tipo de foto aí tranquilo. Mas e daí, né? Eu vou levar isso lá para a Amazônia, o cara vai ter 54 mil? No caso do projeto, a gente tem dois problemas. O primeiro é, quem pesquisa isso aí... Às vezes tem muito dinheiro. Tem um laboratório na Amazônia, por exemplo, que é top de linha. Tem HPLC, tem uns espectrofotômetros absurdos para fazer um laboratorial, mas eu não tenho a mão de obra treinada para manipular esses caras. Em outros, lá no norte do Pará, por exemplo, eu tenho professores, tem laboratórios muito bem formados, mas não tem a verba para comprar equipamento nenhum. Então não vai ajudar a gente. Então o que, que a gente está fazendo agora, o projeto? Né? Nós estamos envolvendo um aplicativo para celular, comprando aqui acoplador do AliExpress, Engata em qualquer microscópio Fala, não, mas microscópio é caro Achamos um microscópio de papel que a Google tem É dois ou três dólares Que tem uma lentezinha que você coloca e acopla Ele é, ter, ele é horrível, né? Mas funciona Ele não dá para você ver nem nada Você vai acoplar no celular, vai um papel ali Com qualquer tinta nanquim que você compra em, em, em papelaria Você cora a lâmina e já consegue fazer a contagem Aí sim é uma solução alcançável a todo mundo É isso que a Fiocruz está precisando, né? Espalhar isso no SUS, espalhar isso para todo lado para começar a esse tipo de, 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 de material, né? Isso está primordial ainda. A gente precisa ainda criar inteligências ou celulares com, sei lá, uma 1080 Ti engatado nele, né? E aí eu consigo fazer muito mais coisa, sim, né? Mas eu ainda não consigo colocar uma 1080 Ti preso nele, ainda. Mas, quem sabe? E já pensamos, inclusive a Razer lançou aqueles placa de vídeo externa, gamer, né? 
Será que aquele trem no USB? Não, não deu. Não, ainda não, né? Mas vamos, estamos na tentativa aí. Ah, bom, continua. Quer dizer, mais alguma dúvida? Não. Era isso? Ah, então, quantificando essas coisas, a gente tem lá uma fonte de iluminação e uma fonte de reflectância, lembra? O que foi refletido daquilo pelo que se inseriu é o que está ali. O princípio da absorbância de Lambert Beer. E esses caras adquiridos, eu posso ter uma relação ali, a intensidade de luz vezes a, o que se refletiu, eu tenho mais ou menos o que foi, qual a intensidade daquela determinada cor a ser absorvida. Então essa função é possível pegar, por exemplo, o que é I, né? o que é a intensidade de luz? Quando a gente fala lá de aberto, 900K, dia nublado, 10K, dia coberto, 1K, é, é, e lua cheia 0.1K, lumens, né? lumens por metro é, quadrado. Já as aproximações de R dessa reflectância, a gente já tem, por exemplo, neve, parede branca, ela reflete muito, né? a neve é branca, reflete quase 93% do sinal. 80% numa parede branca, num ácido, zero, num aço inoxidável, 0,65%. E nesse black velvet, que é, já viu o preto absoluto, né? Vocês já viram um pó preto que eles têm? Pois vocês escrevem isso aí no Google para vocês verem, né? É absurdo o negócio. Você olha assim, não tem nada, que não reflete nada. Então parece que tem um buraco negro aqui na mesa, não tem nada, tem ausência de luz completa, né? Então ele tem uma reflectância, sim, de 0.01, mas ainda tem, né? Então é, é bem maluco, depois você vê esse material aí, inclusive naquela câmera de hiperespectral, a gente estava com um problema de fundo e pensou em comprar esse negócio, né? Só que é 8 mil reais a grama desse pó, se não me engano. A grama, ou um saquinho, com algumas gramas, é caríssimo. Aí a gente desenvolveu uns outros trem lá que ajudou, fez o mesmo trem. Bom, então como seria essa matriz? Digamos que ela tem a intensidade, dado uma matriz de imagem, por exemplo, a imagem 4x4, né? ela teria o quê? Não mais umas coordenadas igual o plano cartesiano. Uma imagem, ela é lida como matriz, de cima para baixo, da esquerda para direita. Então o pixel 1 não é aquele lá de baixo, né? É o primeiro de cima e assim por diante. Então, a gente tem esses pixels aí e a gente pode fazer algumas coisas com ele, né? Por exemplo, se eu pego aquele pixel 1, dado uma imagem, dado que se refletiu naquela superfície, é naquele quadrante, né? O que saturou o sensor naquele quadrante ali. Uh, dá para se calcular a área desse quadrante através das duas, co a, duas coordenadas, né? Seria integral daquela relação que a gente já tinha feito. Beleza. Mas e aí, né? Dado que eu já tenho mais ou menos esses caras, eu consigo fazer algum processamento em cima dessas matrizes? Sim. E inicialmente, né, se alguém quiser uma referência, eu gosto muito de indicar o livro do Gonzales, alguém já ouviu falar? Né? Processamento de tal de imagem. Tem dois livros do Gonzales. Um é o PDI, com toda a teoria matemática, e o outro é o processamento de tal de imagem e usa em MATLAB. Aí ele troca um pouco de contas por códigos. Então você tem dois botelão assim, se você quer uma abordagem prática, você vai para um, se você quer uma abordagem teórica, você vai para outro. Indica os dois, né? Uh... Então, no capítulo 3, especificamente dele, os primeiros filtros a ser usado, e vamos manter não só nesses simplesinhos, por exemplo, um filtro ponto a ponto, aquele ao qual eu vou pegar uma imagem, pegar pixel a pixel nessa imagem, fazer algumas coisas com esse pixel e gerar uma imagem nova. Ou uma outra dito como 2D, ou filtro espacial, alguns apelidos de máscara. Eu tenho uma máscara que tem uma relação de mais de um pixel, vou andando com essa máscara pela imagem e vou alterando ela em prol de fazer alguma coisa. Certo? Todos, isso, todos estes, pessoal, lembrando, imagem to imagem, né? A gente tem image to image, ou seja, uma imagem inteira para gerar uma nova imagem alterada ou processada. Então, fundamentalmente, né, o filtro ponto a ponto, ele é tido como o quê? Um G de X e Y, nova imagem com duas coordenadas, sendo uma transformação T né, de X e Y, de F de X de Y, que F é a minha imagem original. Tudo bem? Então, beleza. A... Uh... Simplificando, a gente tem uma imagem resultante S e uma transformação que transforma ali o R, que foi o que as minhas interações e intensidades vezes a minha reflectância, que deu só a intensidade do que tem lá, nós chamamos de R, e essa transformação vai fazer alguma coisa com esse R para gerar uma nova imagem. Então, por exemplo, linearização, ou seja, no geral, as nossas necessidades quase sempre é segmentar alguma coisa da imagem. Né? Exemplo, eu quero tirar o fundo da minha cara, numa foto 3x4 aqui, num fundo branco. Fácil? Ixi, tranquilo. Com linearização eu tiro isso rapidinho. Tem alguns percalços e algumas coisas, mas se essa ferramenta já me resolve, né? Na vara vale de Ocam lá, né? Lei da parcimônia. O mais simples é o melhor. A gente usa esse cara aí. Por exemplo, eu vou, faço um duplo for, independente da linguagem que você quer, vou andando pixel a pixel, linha por coluna, 
perguntando, pixel 1, você é maior que um limiar tal? Por exemplo, é de 0 a 255, né? Eu quero pegar tudo abaixo de 100. Você é abaixo de 100? Sou. Então agora você é zero. Próximo pixel. Você é acima de 100? Abaixo? Não, só acima. 1. Um. Está vendo que eu estou saturando ou para zero dado um limiar. Isso é a limiarização ou também chamada de binarização. Certo? Ou ela vai ser zero ou ela vai ser 1. Um. Ou ela vai ser zero ou ela vai ser 255. Dado um limiar que eu quero. Pergunto isso pixel a pixel. Ou seja, com dois for você faz esse pré-processamento aí. Será que expressa para alguma coisa? Né? Olha lá, aquela figura, a transformação ou vai transformar para zero ou para um. Ou para tudo escuro ou para tudo claro. Então, um exemplo lá para um, uma imagem de ressonância. Se eu faço algo muito claro, ou seja, se eu jogo essa alimentação alta e eu quero selecionar, por exemplo, só ossos, eu ponho isso tudo, sei lá, põe aí 200 para baixo, tudo vira zero. E o que é 200 para cima vira um. Eu tenho isso. Eu consegui pegar bordas ou limitações ósseas e descartar o resto. Porra, isso já me serviu para alguma coisa aí, concorda? Simples, mais trivial, acho que é impossível, né? Um duplo for, dado numa matriz de imagem. Vocês já usaram o MATLAB, não? Clica na imagem, arrasta para dentro do MATLAB e solta. Isso vai entrar no seu workspace. Você dá um finish lá, vai abrir um pop-up, isso está lá como uma matriz. Se for RGB, ela vai ter o quê? Uma matriz de três dimensões. X e Y e Z, por quê? Tem R, G e AB. Mas esse cara é em escala de cinza, ele vai vir em dois já. Porque é só uma matriz. Se você faz pixel a pixel, isso aí, você vai ter essa imagem. Em qualquer linguagem que você quiser. Só não sei se vai ter o clique e arrasta, né? Tudo bem? Fora a limerização, eu posso mudar aquilo ali. Eu não quero mais tão abrupto. Eu quero conservar um pouquinho mais. Eu quero fazer um, uma outra onda, né? Um pouco mais suavizada. Ou seja, configurar essas coisas, eu posso usar o alargamento de contraste. Não quero fazer uma linearização tão radical. E eu tenho alguns pontos e eu reformulo aquela ponto lá para essa nova equaçãozinha de 255 H L, né, de high e low, dado aqueles parâmetros, eu consigo gerar essa função, aplicar essa função pixel a pixel e agora ter, por exemplo, isso aí. Ó. Se a gente comparar anterior, o contraste com o linearizado, a gente ganha os detalhes ranhuras, ósseas ali mais, né? Não está tão pixelizada, né? Concorda? E assim a gente vai alterando... Diga. Não? É, então a gente vai alterando essas coisas em prol do que a gente quer analisar. Isso tudo de novo, pessoal. De maneira direta, sem usar, enfim, nenhum recurso de IA ainda. Ah, o negativo da imagem. O que, que eu faço? Pego a imagem que eu tenho e inverto, inverto ela. De que maneira? Posso fazer for? Não. Se eu pegar o quê? Tamanho máximo dos pixels, 255, e diminuir pelo quanto ele tem, eu vou ter o contrário dela. E isso pode ser visual em alguns casos, né? A gente pode, por exemplo, melhor visualizar certas coisas em certos cenários. Né? Então, enfim, exemplos aleatórios, esporádicos aí, que vocês podem estar olhando e tirar proveito disso em alguma situação. O ah, que mais? Histograma, já ouviu falar desse cara? Instagrama não, né? Instagram não, né? Histograma. O histograma o que, que é? Já ouviu falar? Não. Basicamente vai ser uma função que conta a frequência das intensidades que tem lá. Então se a intensidade vai ser de 0 a 255, eu faço um gráfico, coloco no eixo X, 0, 1, 2, 3, até 255. Aí eu vou olhando lá no gráfico, né? o pixel tal, quanto é o seu? Ah, meu é 200, então pega lá 200 mais mais. Ah, o próximo é 150, 150 mais mais. Vocês entenderam o negócio do mais mais, né? Enfim, conta mais um lá no contador dele. E vai empilhando esses caras, né? Então ao final eu vou ter um somatório de intensidades que vai me mostrar que aquela imagem em zero, tá vendo? É porque não dá pra ver muito, mas se você olhar em zero tem um pico enorme, né? Porque a imagem tem muito preto lá, tem muito pixel preto, 100% preto. Mas tem outros ali que tá lá... Lá no, no 50, por exemplo, a intensidade bem próxima de preto também, lá em cima. Branco, osso, ó, que no 255 mesmo, tem pouco, que é a parte do branco que está lá no osso mesmo, que está no 255. Percebem? Vocês percebem que o histograma é usado, por exemplo, como quase um espectro da imagem? Ele transforma a imagem bidimensional em uma unidimensional. Existem classificadores que podem aprender o que é determinadas patologias só pelo histograma dela, porque o histograma muda. 
em determinados pixels vão ter mais características no RGB do que outros, eu faço o histograma da R, da G e da B, monto uma identidade espectral daquela imagem, posso montar um classificador, perceptron multicamada simples de resolver isso aí. Concorda? Resolve muita coisa? Não sei. Esse vetor de característica é de que tamanho? Quantas camadas eu preciso ter na sede neural? E por aí vai. Mas, enfim, é uma ferramenta a mais que pode ser feita. E, inclusive, aprimorar a imagem. Vocês concordam que esses pixels estão quase todos centrados no escuro, vamos dizer assim? Ali entre 0 e 100, vamos chamar assim? Se eu quiser fazer um ajuste de contraste, então, ou equalização desse histograma, eu posso simplesmente esticar esse histograma e tentar uniformizá-lo de maneira proporcional. Não é simplesmente falar, beleza, põe todo mundo em um, aí vai ficar tudo cinza, né? Ah, não vou ver nada. Mas é colocar proporcional o que tem de branco ao que tem de preto e espalhar isso uniformemente nesse histograma. Isso é feito por essa equaçãozinha aí. E a gente pode, por exemplo, né? Enfim, eu vou passar um pouquinho aqui. É, por essa relação, tem isso, ó. Isso vai gerar ruído? Vai, porque eu estou enfiando imagem ou pixel, ou intensidades de pixels onde não tem. Mas isso pode aprimorar outras coisas. Né? Ou seja, aquele histograma antes era daquele jeito, passou a ser assim, e olha o que acontece com a imagem quando eu faço isso. Eu tenho mais detalhes ósseos, né? eu tenho mais detalhes de algumas outras coisas, um pouco mais ruidoso sim, mas eu ganho detalhes de algumas coisas. Tudo bem? Pode servir para alguma coisa aí também. Uh, então até agora pessoal, a gente viu pixel a pixel, concorda? Ponto a ponto eu vou lá, pego aquilo ali, põe uma formuleta e faço uma imagem nova Pego aquilo ali, jogo uma formuleta e põe uma imagem nova Mas e se eu faço isso bidimensionalmente? Eu não quero olhar pixel a pixel mais, eu quero olhar algo bidimensional Por exemplo, a tal da filtragem espacial Espacial porque não é mais em um só, é num espaço delimitado por quanto você quiser E nesse caso a gente está falando, por exemplo, em pegar... Um filtro suavizador, já viram o tal do filtro gaussiano? Ou você vai lá no Photoshop com um o tal de blur. A gente inclusive falou lá no primeiro exemplo da célula, né? Do pra que é, embaçar esses caras, né? Bom, é, eu posso fazer isso através da principal função que calcula essa, essa etapa né, de bidimensional, que é através da convolução ou correlação. A diferença é só do sinal dela, um é positivo ou um é negativo. O que, que eu faço com esses caras? Por exemplo, eu posso fazer a média de uma determinada região. Então eu faço uma janelinha lá, faço a média desses pixels e substituo por um pixel na imagem resultante. A média de todos esses. Aí eu ando com esse cara para o lado. Faço a média desses caras todos. Põe um pixel do lado. E vou fazendo isso. Através dessa convolução aí. Então, por exemplo, da média, basta eu pegar uma janela, por exemplo, 3x3, colocar na minha foto imensa. Vou pegar lá 3x3. E vou fazer o quê? Somar todo mundo e dividir por 9. Ou multiplicar pixel a pixel, 1 um nono. Ou pegar uma matriz de uns, faz lá no MATLAB ONUS, vezes 1 sobre 9. Eu tenho essa janela, eu passo isso na imagem inteira, substituindo né, o pixel da média deles e tenho a imagem suavizada. Então, fazendo esses caras, nós vamos ter daqui para frente só esse referencial desse escritório. Essa imagem, apesar de não parecer, né? É, ela está em escala de cinza, ela está em escala de cinza, né? não está colorida, mas parece uns tons diferentes aí da TV. Mas enfim, se eu suavizo esse cara, isso vai passar a ficar assim. Suavizado, eu perco um pouco de borda, concorda? E eu passo a ter coisas em região e não mais estreitas. Distinguir regiões, às vezes, é, parte da frente do fundo, destacar e segmentar coisas. Ou, por exemplo, eu tenho uma imagem cheia de ruído. Se eu suavizo isso num nível pequeno, eu tiro aqueles pixels, aqueles spikes, né? E tenho sessões muito mais bem definidas. Então isso aí vai sim servir para a gente segmentar imagens, aprimorar imagens, né? melhorar ima a qualidade em geral dessa imagem aí, em determinados cenários. Então se eu passo esse filtro ali, pixel a pixel, né? Ou seja, nesse caso eu apliquei um 3x3, daquele mesmo jeitinho, um nono dele, né? E passei esse cara em todo mundo, vai me, me deu esse resultado aí. Eu posso aumentar a janela? Posso fazer uma janela 40 por 40, sem problema. Vai ter que dividir por 1 sobre 40. Sim, é, isso, exatamente. Então, é, você tem algum... Ele só falou que era o ideal que seja números ímpares, né? Ou números proporcionais à sua imagem, né? divisíveis. Sim, você tem essas, essas questões também. Mas a, 
A princípio, quanto maior a janela, maior vai ser a suavização, talvez borre mais, né? Talvez borre menos, né? Ou suavize mais ou menos, de acordo com isso aí também. Tá, e se eu faço esse filtro aqui? O que, que vai acontecer? Já que vocês entenderam a ideia da média, se eu tiro aquela janelinha, coloco essa e faço aquela convolução, só lembrando-os da convolução, eu tenho quem? Se a gente for ver, dois somatórios, um no I e o outro no J, certo? Eu tenho o pixel atual, não tenho? Se eu ando menos um pixel no eixo X e no eixo Y, né? eu faço o quê? Menos um no X, menos um no Y. Tem aqui. Menos um no X e no Y. Aqui, aqui, aqui. Ou seja, eu pego essa vizinhança dele, 9 por 9, concorda? E faço esse somatório de menos um até um. Ou seja, menos um, zero e um. Menos um, zero e um. Ou seja, eu pego todo mundo desses caras e faço o quê com eles? Olha lá. Subtraio, por exemplo, aquilo ali e vou ter o quê? O pixel XY mais, o pixel X menos 1 mais, né? E esse R pode ser dado uma relação, nesse caso, pela média. Só um nono dessas coisas. Em vez de ser um nono dessas coisas, em vez de ser isso, essa relação vai ser feita o quê? O pixel R, X e Y vai ser menos 1, o outro vai ser menos 2, o outro vai ser menos 2. Ou seja, vai ser duas vezes aquela intensidade. Uma vez aquela intensidade. Zero aquela intensidade, vai anular. Ou mais 1, ou menos 1 aquela intensidade, ou menos 2, ou menos 1. O que, 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 que essa máscara vocês acham que fazem aí? Destaca a borda? Por quê? O colega falou destaca a borda. Você está matando o meio dela. Estou matando o meio dela. Está <risos> zero, né? Não, é só para entender. Está a... então, zero. Então, exato. Se eu tá tenho aqui... Quer dizer que eu não estou fazendo nada com essas parcelas do que tem aqui. Uhum. Então, imagina o seguinte. <risos> Se eu estou vindo daqui para cá e faço esse pixel aqui, sei lá, aqui... O que tem aqui eu não faço muita coisa. O de cá eu ponho menos e o de cá eu ponho mais, por exemplo. Eu dou mais ênfase ainda aqui e o que estava ao lado disso eu dou menos ênfase ainda e o que está aqui eu mantenho. Eu faço isso para todo mundo. Isso vai destacar, sim, bordas. Em qual sentido? Não sei, vamos ver. Se aplicar esse cara, olha lá. E eu peço que vocês analisem principalmente na porta ali. Ó. Tá vendo a maçaneta voando sozinha? Não tem nenhuma linha horizontal. Só tem aquela telinha debaixo da porta que está toda horizontal, concorda? Um outro exemplo é a persiana da janela. Cheia de linha lá, concorda? Reparem em algum ponto aí que eu vou usar um outro filtro. Fala, ah, professor, se isso aqui faz isso, se eu fizer o contrário agora, em vez de eu fazer isso em zero aqui, se eu fizer o zero aqui agora e botar ênfase positiva e negativa de cá. Ou seja, se eu aplico isso, eu vou ter linhas verticais em ênfase, olha lá. Ele pega algumas horizontais em algum nível, mas dá ênfase nas verticais. Difícil, né? O nome desse cara é o quê? Operadores de Sobel. Algoritmo de Sobel. Detector de borda. E tem um melhor ainda, né? Se eu faço isso agora. Eu tenho 9, né? Eu tiro um de todo mundo e ponho 8 no do meio. Pegar as bordas em todos os sentidos. Eu tiro aquelas coisas laterais e ponho tudo no centro. Eu ando para o lado, né? Tudo lateral, põe tudo no centro. Eu vou tirando essas coisas, aonde tinha mais diferenças vai ser aprimorado. Onde não tinha tanto vai ser trucidalmente eliminado. Então eu fico só com borda. Entenderam essas ideias, pessoal? Em cima, nesse filtro baseado naquela mesma formulação, naquele somatório, que é chamado de convolução. Só lembrar disso, né? Filtros espaciais, ou seja, convolução com esse filtro vai dar esse resultado. Convolução com outro filtro vai dar esse resultado. E se eu faço uma diagonal principal em zero e os outros em outros valores? Vai pegar a borda em diagonal? Vai pegar a borda em diagonal. Isso parece mágica, né? Isso parece macumba, sei lá, mas não... Se você faz isso na mão, com uma matriz pequena, você vai ver que vai sair desse jeito, né? Tudo bem, pessoal? Existem N outros filtros, por exemplo, que trocam o domínio da imagem. A gente tem o um domínio do tempo de cá, faz, por exemplo, transformar de Fourier. Já ouviu falar desse cara? Inclusive, vocês vão ver algumas arquiteturas, eu não sei se vai chegar lá, né? Mas já tem arquiteturas faladas, arquiteturas de redes neurais complexas. Já ouviu falar disso? Porque na né? transformada da frequência, eu vou ver o quê? Magnitude e 
tem lá o 10 mais 5i. Lembra a parte real, a parte imaginária? Já tem redes neurais pegando o domínio da frequência, se baseando só na parte imaginária da imagem. Por quê? Se eu transformo essa imagem no domínio da frequência, fica um monte de ruído. Depois vocês vão ver alguns exemplos por aí. Eu posso passar um passa alta, um passa baixa. Isso não funciona para vocal, né? Se eu tenho um que as interferência no áudio, eu faço um passa baixa lá, ele pega as frequências, frequências mais altas e arranca fora. Isso funciona para a imagem? Claro, né? A gente não está olhando intensidade de pixel, a gente está olhando agora frequência mais alta. E eu arranco esses caras e volto, o passa baixa é um suavizador, vai borrar a imagem. Um passa alta, que é os agudos, que é a parte mais fina da imagem, vai ser um detector de bordo no domínio da frequência. Dá para dar uma, dá para entender que é o que, que aquilo faz, né? Não é mágica, né? Não tem uns macaquinhos trabalhando dentro do computador, né? Ou obra divina, não sei, diga. Se eu sobrepor esses filtros, eu tenho algo mais rico. Se eu faço uma filtragem, ou seja, se eu sobrepor esse caso, se eu faço uma filtragem, eu pego o resultado dela e filtro de novo. Sim, ou seja, se eu somo, se eu acumulo ferramentas, isso, isso é bem claro em PDI, cara. PDI você tem um monte de carta, um monte de técnica. De vez em quando você vai ter que falar, ah, essa aqui deu? Ah, não. Né? Essa aqui deu? Não. Às vezes você vai ter que enquadrar, mas isso não pode ser individual para cada imagem. Você tem que ser genérico para o seu banco, para a sua base inteira, senão fica força bruta, né? Você fica tentando tudo para todas as coisas e não adianta nada, não tem inteligência nisso. E ainda possui, pessoal, <coughs> é, para finalizar... É, a gente viu alguns tópicos de PDI, dentre vários, né? vastos vários. Detecção de borda, só tem sobre, de jeito nenhum, né? Por exemplo, de cane, você tem estreitamento e relaxamento de borda, você tem N outras técnicas ainda não ligado à inteligência. Desses métodos iterativos, que, o que? É, por exemplo, por linearização, dá para você segmentar a imagem, por método de Otsu, por exemplo. Né? O método de Otsu vai separar o cara dali com base na intensidade? Não mais. Ele vai pegar o histograma e fazer a variância entre esses caras e segmentar no meio essas dois caras baseado na variância entre pixels no histograma. Algoritmo de Otsu. Mas tudo baseado né, em funções físicas da imagem mesmo. Ao contrário de algumas técnicas de inteligência, está lá o último vermelho que vocês vão ver lá, que ele aprende, por exemplo, o que é borda do que não é borda. Ele aprende o que é plano do que não é plano. Ele aprende o que é mesa do que não é mesa. Por um monte de exemplos que você vai dar para ele. E a partir daí, você não tem mais a necessidade de técnicas de pré-processamento, processamento ou até pós é, de processamento de imagem. Só que o que acontece? Não necessariamente você vai ter um aprendizado bom. Talvez você tenha que ter técnicas para o quê? Ensinar para ele o que é mesa, destacar o que é mesa né? e esconder o que não é. Então, você tem N outras técnicas de PDI que anda em paralelo com técnicas de IA. Diga. Neste caso, o Recapt está ajudando a treinar o cara lá? Em qual? Recapt. Ah, o Recapt, sim. Separar o que é carro, placa? Isso. A gente tem um treinamento disso. Por exemplo, tem alguns técnicas simples que usa, sei lá, SVM, né? Support Vector Machine, baseado em PCA, né? Você já viram o PCA, não? Enfim, redes neurais comuns, né? Enfim, só pega algo que seja linearmente separável, por exemplo, é, e treina no código de cor, em RGB, aquela célula. O núcleo é mais escuro do que as, as outras estruturas celulares, não é? Eu sei, por exemplo, diferenciar núcleo do resto de célula, que é diferente do fundo. Eu treino isso de maneira até não supervisionada, eu já consigo segmentar. De maneira simples mesmo, nem precisa de uma inteligência tão grande. Só quando a gente passa agora, não mais para o que? Sensoriamento, lembra? A gente passa para percepção. Eu quero saber o que é câncer, não o que é célula. Aí começa a ter mais graça, né? Aí começa a ter coisas que o PDI não alcança. Aí a gente exige uma inteligência. Que com o PDI a gente treina esses caras bem. Tudo bem? Então, enfim, você tem outras... Por imagem, por exemplo, verificar... A gente tem um artiguinho junto aí no nosso grupo para verificar a falsificação de assinatura. Né? A gente pegou um monte de base de dados de papiloscopista, papiloscopista não, de grafoscopista lá da Polícia Federal, digitalizamos essas coisas tudo para lá. A digitalização dos caras é num nível né, de ver inclinação axial da fibra do papel. 
Ou seja, se o cara rabisca para cá, as fibras vão deitar para cá. Então eu sei que tem uma inclinação axial para lá. O que mais que eu passei para essa rede neural? Quantos pontos ele tirou e pôs do papel, que amassou a fibra? Então se eu faço um risco, paro e volto, e não tirei a caneta e pus, é um momento que a gente testa, também é. Então enfim, tem várias atribuições que com o PDI eu passando isso já para a rede, ela mata muito melhor do que é falsificação. Agora para falar assim, ah, isso é uma assinatura, ou isso é uma criança escrevendo ABCD, é contexto. Já não exige muito PDI, percebe? Exige mais inteligência. Entenderam a ideia? E a balança que esses caras é, tratam, né, cientificamente falando? Deixa eu ver. Bom, era isso. Relevem aquele CMP ali, era uma matéria que eu peguei, acho que o último slide sem querer. É, eu esqueci de colocar meu e-mail, né, se alguém quiser eu trocar alguma ideia. É argfilho arroba gmail .com argfilho arroba gmail .com. Fiquem à vontade, pode, se não der tempo, temos alguns minutos ainda, 15 especificamente. Se tiver alguma dúvida, se não, obrigado aí pela atenção de vocês. Espero ter trago algumas coisinhas novas aí. Fechou? Valeu. Obrigado. Alguma dúvida, algum questionamento?